Hello dear students, good morning everybody, good morning all and welcome back to Frank's lectures. I am here Frank sir. Apo, our S2 series marathon like all of you are ready for this Okay. So yes, audio clear le. Audio clear ani ke lingal chat chat box sil parayga. Audio clear ani chat box sil paraya to. Good morning, good morning. Okay, ready, ready, done. Okay, set. Good morning, good morning, good morning, good morning. Yes, yes, yes. Time I, time I. Ready, ready, ready. Okay. Ready, okay, clear, clear, clear. Yes. Okay, okay. So, yes, we will start. We will start. So, engineering mechanics in the S2 series marathon 1 point over and we will go to the next So, we will go to the next exam. We will go to the next exam. We will go to the next problems and concepts. So, we will go to the first time. We will go to the parallelogram law of forces. Parallelogram law of forces is in the case. We will go to the next exam. So, we will go to the next exam. Just to go to the next exam. Parallelogram law of forces is the same way. If two forces acting simultaneously at a point are represented in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram passing through their point of intersection represents the resultant of the two forces in both magnitude and direction. That is why. Okay. This point will act in the two forces. The P and the Q and the Q will represent. Okay. ஏன்னும் அப்போம் இப்பரின் P என்னு பரையின்ன போசும் அல்லங்க இப்பரின் P என்னு பரையின் வெக்டரும் இப்பரின் ரிசல்ட்டின் நம்மில் மேக்கேன் ஏங்கலானு θீட்டா என்னு பரையின்னது அதே போல் இவிடத்தே Q என்னு பரையின்ன போசும் இப்பரின் ரிசல்ட்டின் மேக்கேன் ஏங்கலானன்னு பரையின்னது 5 என்னு ப PM R in the middle of the theta in the middle of 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 the middle the equation for the resultant is R is equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Sorry, cos alpha. Okay, now, this equation is clear. 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 Okay, so the resultant is equation is root of P square plus Q square plus 2PQ cos alpha. Then, this is tan theta. Kando, ini theta kan dulu. Ini tanjen. Tan theta, enggak nak kandu berikan. Tan theta kandu berikan equation. Ini tiga equation yang dah kita pelajari tadi. Ini tan theta kandu berikan equation dah nariyo. That is q sin alpha divided by p plus q cos alpha. Okay? Tan theta kandu berikan equation dah nariyo. Q sin alpha by p plus q cos alpha. Equation semua terus kita pelajari. Problem itu leh, engkau ni apply je, entah tu problem change sama je, apa orang ni lah, okay? But tan theta is equal to q sin alpha divided by p plus q cos alpha. Clear ano? Clear ano dah? Agar ni ane gel. Ini phi yang tu barang ni entah ni. Phi. Ini mottam alpha ya ane. Ini theta ane. Apo alpha minus theta erik mandang tu barang ni entah tu phi yang tu barang ni. Seri lada. Agar ni ane gel. Phi yang tu barang ni entah ni. That is equal to alpha minus theta alpha minus theta okay then what is tan phi tan phi in the way another tan phi in the way another that is equal to 
p sin alpha divided by q plus p cos alpha. Okay. Apo tan theta. Tan theta no rainbow and dana. Namade forceum resultant the middle angle that tangent dana. Tan theta is equal to q sin alpha divided by p plus q cos alpha. Yana. Ade pole phi and the varayana. The other q and the varayana forceum resultant the radical angle and phi and the varayana. Angle angle tan phi is equal to p sin alpha divided by q plus p cos alpha. Clear ano? Clear ano? E equations you are learning now. Now, let's learn some conditions. Okay? That's why you are learning some Okay? Programming in C. Okay? I'm going to open it. I'm Marathon live on the moon the other side. Okay, three days clear on three days. Okay, this moon the other so day and night at and full work in the full studio full and the other and that's either full and uh means uh yellow rich full windom fit the hanger at the work around the tender moon the other some and slander. This moon the other some a trick day and night at work either. In the day, in the Rathri, I put him put the or 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 pressure will fix a or put the pressure on no day. As an analog number, engineers are not an analog. I'm already carry fix a put your issue. I see. Okay, upon the fix it, fix it, fix it. Ravile, Ravile, Patuanike, Kadada Nadich and the Kada or the E. Maiku made each other. Manslananda. Okay, so C program in a case on the way Sir, the date is two days. Okay, the date is two days. Okay, sir, you can do it. You can do it. But two days are two days. So, that's the problem. The problem is that we are still searching. Okay, we have a quality class. 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 We have a Seriously, you can see the seriously. You can see the faculty. 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 You the in the Jiga, in the Shemikiga, in the Catherine Lu, Pachingal Pedicenda, Ningal Kulan, Tanirikim, Tanirikin or Tanirikim, Nata in a Kunde, Pacha the Guardian Yamunu Paranitla, Pacha the Guardian Pachuna Parim, don't worry, Ningalke, a deeply faculty, a deeply class, Yangal Tanirikim. S two exam Ningal SE programming, Faila Gila, Ariand Pogila, a series exam, just in a little Shemikia, okay, in Namara mistake, Allah, Pakshe. Okay, don't worry. Okay, so continue with that. Third item, Pradi. You, you guys are the prediction of the excitement of the team. Manchala, you guys are the prediction. Because if we are doing something, we have to arrange it. Okay, correct. You guys are doing it. You guys are doing it. But if we are doing it, we have to fix it. That is that's why I'm not clear. I'm not clear. I'm not clear. I'm not clear. I'm not yeah, of course, never give up. We will never give up.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മൈക്കിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പൊ മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു എന്ന് മൈക്കിന്റെ പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു ഈ പണിഞ്ഞ് പണിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കാര്യം ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തത് പോകും ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് പോകും അങ്ങനെ വന്ന് 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 പിന്നെ അവസാനം മൈക്ക് പോയതാ അവസാനം എല്ലാം ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി ഇപ്പൊ റെഡി ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ റെഡി ശരി മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു നോക്ക് ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ റിസൾട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ടാൻ ടീറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ ഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചോളുക അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പഠിക്കാൻ പോവുക അതായത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ എന്ന് അറിയാം രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ എന്ന് അറിയാം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിന്റെ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ടിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി പ്ലസ് ക്യൂ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പി പ്ലസ് ക്യൂ ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പി പ്ലസ് ക്യൂ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് വൺ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് ക്യു റിസൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് ക്യു ഇനി ഇനി Q is equal to P, അല്ലെങ്കിൽ P is equal to Q. The both forces are equal ആണെങ്കിൽ R എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും അറിയാവോ ടു പി കോസ് ആൽഫ ബൈ ടു ടു പി കോസ് ആൽഫ ബൈ ടു അതായത് ഈ ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് തീറ്റ ആണ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ബൈ ടു ആണ് ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ച് ഈ കണ്ടീഷൻസ് പഠിക്കുക ആൽഫ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ക്യൂ ആൽഫ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ആൽഫ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ടിന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് ക്യൂ ആൻഡ് അതുപോലെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ടിന്റെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പി കോസ് ആൽഫ ബൈ ടു ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ടു ഫോഴ്സസ് പി ആൻഡ് ക്യു ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആർ ആക്ടിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ദ ഫോഴ്സസ് പി ആൻഡ് ക്യൂ മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മെഷേർഡ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദ റിസൾട്ടൻഡ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഫോഴ്സസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ പി എന്നും ക്യൂ എന്നും രണ്ട് ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയൊക്കെയാടാ ട്വന്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടണും ടെൻ ന്യൂട്ടണും ഓക്കെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ആർ ആക്ടിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ദ ഫോഴ്സസ് പി ആൻഡ് ക്യൂ മേക്ക് എൻ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പി എന്ന് പറയുന്ന മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് അതേപോലെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് മെഷേർഡ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓക്കെ വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിയും ക്യൂവും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് ചരിഞ്ഞിരിക്കുവാണ് വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പിയും ക്യൂവും എത്ര ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയും ഫോർട്
തിരിച്ചാണെങ്കിൽ എന്താണ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് സോ പി ഇവിടെയാണ് ക്യൂ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എന്ത് പോകുന്നത് റിസൾട്ടന്റ് പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ആദ്യം പഠിച്ചില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് വരച്ചോട്ടെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താടാ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ റിസൾട്ടന്റ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ റിസൾട്ടന്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ടന്റ് റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് ആൽഫ എന്നാണ് ടു പി ക്യു കോസ് ആൽഫ എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ടു പി ക്യു ടു പി ക്യു കോസ് ആൽഫ എന്നാണ് ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിസൾട്ടന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം കൊടുക്കുക കോസ് ആൽഫ ഓക്കെ എന്നിട്ട് റിസൾട്ടന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ പി ഉണ്ട് ക്യു ഉണ്ട് ആൽഫ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതേപോലെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് നോക്ക് നോക്ക് പി ഉണ്ട് ക്യൂ ഉണ്ട് ആൽഫ ഉണ്ടോ ആൽഫ ഇല്ല ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഈവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും യെസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോ ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ എന്ന് പറയാൻ തേർട്ടി അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും കാൽക്കുലേറ്റ് എടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ടു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ റെഡി ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താ വേണ്ടത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ റിസൾട്ടന്റ് ഇൻ മാഗ്നറ്റോട് കണ്ടുപിടിച്ചു റിസൾട്ടന്റ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ആർ വിത്ത് പി കണ്ടുപിടിക്കുക ആർ വിത്ത് പി കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്ക് നോക്ക് ഇതോ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ആർ വിത്ത് പി ഓക്കെ അപ്പോ അത് എത്രയാ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ആർ വിത്ത് പി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ടന്റ് വിത്ത് പി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നമുക്കറിയാം റിസൾട്ടന്റും പിയും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഏതെന്നാ പഠിപ്പിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു റിസൾട്ടന്റും റിസൾട്ടന്റും ദാ പിയും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഏതാടാ തീറ്റ അല്ലെ അപ്പൊ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ
നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്താ ടാൻ ടീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മക്കളെ നോക്ക് ക്യു നമുക്കറിയാം ആൽഫ നമുക്കറിയാം പി നമുക്കറിയാം സുഖമായിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തോടെ ചെയ്യാലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവോ ചെയ്യുവോ അല്ല ഞാൻ ചെയ്തു തരണോ റെഡിയല്ലേ അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ലടാ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ എന്താ ക്യൂ സൈൻ ആൽഫ ബൈ പി പ്ലസ് ക്യൂ കോസ് ആൽഫ അതായത് ക്യൂ സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ സൈൻ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ കോസ് തേർട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ കോസ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് തീറ്റ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഡിഗ്രി കിട്ടി തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഡിഗ്രി കിട്ടി ഓക്കെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പൊ തീറ്റ നിങ്ങൾ കിട്ടിയെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് അതായത് ഒറിസോണ്ടിൽ നിന്നും റിസൾട്ട് എത്ര ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് അതായത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ റിസൾട്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ റിസൾട്ടന്റിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അതായത് ഒറിസോണ്ടലിൽ നിന്നും ഒറിസോണ്ടലിൽ നിന്നും റിസൾട്ടന്റിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി നമുക്ക് അറിയാം ഇത് തീറ്റ എന്നറിയാം തീറ്റ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചതാ അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടലിൽ നിന്നും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു 15 ഡിഗ്രി പ്ലസ് തീറ്റ എന്താണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി പ്ലസ് തീറ്റ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി പ്ലസ് തീറ്റ അപ്പോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ അല്ലേടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഡിഗ്രി ആണ് ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഡിഗ്രി ആണ് മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം അല്ലേ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം അല്ലേ ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഡിഗ്രി ആണ് ക്ലിയർ ആ തീറ്റ യെസ് ടാനിയ കറക്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ആണ് നമ്മുടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആണ് ടാനിയ പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ വെരി ഗുഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായോ 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 ഓക്കെ സോ ഇതേപോലെ ഏത് പ്രോബ്ലം എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് പ്രോബ്ലം എന്നാലും ഏത് കൊലകൊമ്പം പ്രോബ്ലം വന്നാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ദാ ഈ ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻസ് അറിയാലോ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കണ്ടീഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ലോജിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും ലോജിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും ഓക്കെ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ സോ അതായത് ഈ പറയുന്ന റിസൾട്ട് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മക്കളെ സാധാരണ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ സീരീസ് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും എന്തായാലും ചോദിക്കും കാരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് അല്ലേ അപ്പൊ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാവുന്നതാണ് എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്റെ റിസൾട്ടിന്റെയും 
the point of the point of application of a force can be transmitted along its line of action without changing the effect of the force on any rigid body to which is applied adayad idannu parayna endana idannu parayna endana or rigid body aanu le idannu parayunathu or rigid body aanu rigid body nu vechu enda or kall kall endra kattiyulla vastu adana rigid body nu parayunnu okay kall ekka namukku venange rigid body nu ekka parayam okay but the principle of transmissibility transmissibility endha parayunathu the point of application of a force can be transmitted along its line of action line of action attend without changing the effect of the force on any rigid body to which is applied clear aano okay ready le appo endana makale the uh, the point of application of a force idana endu parayunnathu da idana endu line of action of force endu parayunna to idu endu parayunnathu line of action of a force endu parayum ivide rendu points njan eduthu a ennum b ennum njan oru points eduthu nichu ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും എവിടെ തന്നെയാണ് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയിൽ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോഴ്സ് ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച ആ ഒരു ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അലോങ് ഇറ്റ്സ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് എ ഓൺ എനി റിജിഡ് ബോഡി ടു വിച്ച് ഇസ് അപ്ലൈഡ് അതായത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഫോഴ്സിന്റെ എഫക്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എവിടെ റിജിഡ് ബോഡിയിൽ സോ റിജിഡ് ബോഡിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ചേഞ്ചും റിജിഡ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ലാമിസ് തിയറം എന്താണ് ലാമിസ് തിയറം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ലാമിസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ലാമിസ് തിയറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ലാമിസ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് ത്രീ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ആർ ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം ദെൻ ഈച്ച് ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്രപ്പോഷൻ ടു ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ അതർ ടു ഫോഴ്സസ് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രപ്പോഷൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ബാക്കി രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിന് പ്രപ്പോഷൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ആംഗിളിന്റെ സൈനിന് പ്രപ്പോഷൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ആണ് ഫോഴ്സ് വൺ ഇത് എഫ് ടു ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന എഫ് ത്രീ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന എഫ് വണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്തിന്റെ എന്തിന്റെ ആംഗിള എഫ് വണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടുവിന്റെ എഫ് ത്രീന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ അതേപോലെ എഫ് വണ്ണിന്റെയും എഫ് ടുവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ഗാമ എഫ് വണ്ണിന്റെയും എഫ് ത്രീന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ബീറ്റ അപ്പോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലാമിസ് തിയറം എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പോഷണൽ ടു സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ അപ്പോ എഫ് വൺ എന്ന് എഫ് വണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് വൺ നോക്ക് എഫ് വൺ is proportional to endana sin alpha f1 is proportional to sin alpha clear aano adayade ee force inde ee force is directly proportional to matte rendu force inde edaikkulla angle angane anengil f2 n endu parayam f2 nu parayunnathu f2 nu parayunnathu is proportional to adinde op adu baaki rendu force inde angle edakya f1 inde f3 de opposite sorry f1 inde f3 de edaikkulla angle that is beta simply parney kaynal എഫ് വണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിളിന് പ്രപ്പോഷൽ ആയിരിക്കും അപ്പോ എഫ് ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു സൈൻ ബീറ്റ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതോ പ്രപ്പോഷണൽ ടു സൈൻ ഗാമ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാമിസ് തിയറം നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആൽഫ is equal to f2 divided by sin beta is equal to f3 divided by sin gamma namukku edam okay idinde moolu namukku engane edam according to lamis theorem 
f1 divided by sin alpha that is f1 divided by sin alpha f2 divided by sin beta and f3 divided by sin gamma okay equation matram padikkuga okay equation matram padikkya so lam is theorem nu parayum endana f1 divided by sin alpha f2 divided by sin beta and f3 divided by sin gamma clear aano clear aano clear aano clear aane chat box il parayuga okay f3 divided by sin gamma ready alle idana endu parayunnathu lam is theorem nu parayunnathu so ee statement padikkuga ee figure padikkuga equation padikkuga vera onnum padichillen koyappilla ee moonu sadhana mathram padicha madhi aa moonu sadhana illa ullu alle okay अगे प्रॉब्लम वर्क प्रॉब्लम वर्क वर्कूटिकयर्स AC and BC using Lamy's theorem. Okay? इधर क्या चाहिए और नालों चुकी के? Comments, comments. So मतलब वो को ओके, सो यस, प्रॉब्लम सोलव प्रॉब्लम सोलवे सब्सक्रैब सब्सक्रैब ना जस्ट लाइक आलका और इलेक्ट्रिक लाइट अट्ठाद न्यूटन फिगर श्रद्धि फिगर श्रद्धि वेटिफ्टी न्यूटन लाइट लाइट क्लियर आदमेंट मन जस्ट इमाजिंग कयर इवे वयर कॉरीजोल वयर वंगि क्वस्टी तीक्टी डिग्री तेल वयर वंगिफ्टी डिग्री क्वस्टी तुम्हें न्यूटन ओके सो नमक एफ वन इवे फोर्स एफ वन दूटन क्लियर आकोर्डिंग टू लाम मे अकोर्डिंग टू लाम अकोर्डिंग टू लाम F1 divided by sin alpha is equal to F2 divided by sin beta is equal to 
F3 divided by sin gamma. This is the Lamis theorem. If you have F1, it is 150 Newton. Apol, F1 divided by 150 is equal to F2. F2 divided by. Oh, sorry, the dip. F1, F1 and 150. And then F1 and the 150 divided by sin alpha. 150 divided by sin alpha. Sin alpha. Sin alpha and the variable E angle can do it. E angle tanda tundo. E angle tanda tundo. E angle tanda tilla. And then E angle can do it. E angle. 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 E I am going to figure this figure. Now, this is 45 degrees. This is 60 degrees. This is the angle. This is the This is the angle. 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 This is the the angle. This is 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 the 45 degree plus 90. How much is it? That is 180 which minus. That is 180 minus 45 plus 90. This is the angle. 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 This is the right angle. This is 90 degree. This is 60 degree. This is 180 minus. 180 minus 90 plus 60 is the same as this angle. This is 30 degree. 30 degree. This is the angle. This angle. This is the 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 angle. Sin alpha and the varayana the 75 degree and lay. I'm going to angle sin 75. That is equal to F2. F2 the varayana ma karya o. F2 the varayana ma karya moda. Arila. Yes. Ah, can do it chello. Very good. Automotive enthusiast. Very good. Clear. Okay. I can do it. Correct to threat. Okay, now TAC is the TAC is the TBC. TBC is the Okay, TBC is the Okay, 77.64. Correct answer. Right, right answer. Very good, very good. Automotive enthusiast. Good. Now, 150 divided by sin 75 is equal to F2 by sin beta. F2 is the same F2 is the same Divided by sin beta. Sin beta is the same thing. That's why you have to do this. This is the same thing. 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 This is F2 divided by sin beta and the other one is beta. This is beta. This is 1 sin 150. That is equal to F3 divided by F3 divided by sin gamma. Sin gamma and the other one is sin gamma and the other one is sin gamma and the other one is yes, this angle. Same. Okay. This is the angle 180 degree. We have 45 degree. 180 minus 45 is 135. Sin 135 degree. Clear? 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 Ready? Okay. Now we have to do this. Now we have to do this. We have if we have to do this, we will have to do this. If we have to do this, we will have to do this. We will have to do this. We will have to do this. Just cross multiplication. We will have to do this. 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 We will have to
the 150 into sin 150 divided by sin 75 on the varium. That is equal to 77.64 newton in the 77.64 newton. This is f2 on f2 on the 150 k 150 k opposite to angle on it. So on opposite of force on it. This 150 yes 150 even on a low 150 k opposite to the force in the varana even on a low alley. I'm gonna angle tbc on and then the varana tbc on and then the varana number day 77.64. I'm gonna angle t T B C and the seventy seven point six four Newton clear. Ano. In add the conduit and the next conduit can the T A C and next conduit can the T A C and conduit can the upper simple and T A C conduit can T A C and a conduit can one nulla just even a him even a made the equate the pore 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 up in area one fifty divided by sine seventy five. 150 divided by sin 75 is equal to and they are the f3 divided by sin 135 f3 divided by sin 135 clear on the clay in cross multiplication jay the cross multiplication jay though up in the term f3 sin 75 is equal to Okay, f3, f3 into sin 75 is equal to Okay, now we are going to get to yeah, Namke render the edica, render other way, render the edica, Namke even name, even name, and a mingle equate a yam, Adepole, even name, even name, and a mingle equate a gato. Other way, with two way. Okay, Apo, one nil, sorry, one nil, even name, even name, equate a car, no, F3 and can do the can another. Okay, one nil even aim even equate ega, a lingil even aim even aim and ega equate ega no lalu. Ningaka choice of volace, and Ningaka choice of volace, all the pressure ella, Ningaka and a mingle, Nan even aim even equate the carnicera, one no illa, F2 in a bagaram, number contributor F2 to Gurthal, Matra Madi, Ningal Chaydo Luan and Chaydarno. Okay, Ningal Chaydo Luan and Vishus is chote. Chaydo the Ramangal Chaydaram Prashella, simple on it, where on illa just Nan even a render very even no at all. I'm going to do that. And the F2 divided by sin 150. Sin 150 is equal to. And then F3 divided by sin 135. I'm going to cross multiplication. I'm going to do F2. F3. Sin 135 is equal to cross multiplication. Eh? F3 into sin 150. Okay. Cross multiplication. F3 into sin 150 is equal to F2 into F2 into sin 135. Set. Okay. Apo F3 can do it. F3 is equal to F2 sin 135 divided by sin 150 aane. that is equal to f2 and the can do it to the f2 in the 77.64 77.64 sin 135 divided by sin 150 calculator the calculator the calculator f3 is equal to the that is equal to 1 not Okay, 109.79 Newton and the 109.79 Newton and the Clear on? Clear on?
ക്ലിയർ ആണോ റെഡി അല്ലേ റെഡി ഓക്കെ അല്ലേ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പഠിക്കാം അപ്പോ നമുക്കിവിടെ ഈ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്ക് എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് കോപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എവിടെയാടാ ആ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവനല്ലേ അപ്പൊ ഇവന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എ സി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം ടി എ സി ടെൻഷൻ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എഴുതാം ഈ ചോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി പറഞ്ഞുതരാം എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾ പലരും പല കോളേജ് ആണ് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ തെറി പറയരുത് ഓക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ആണ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പഠിച്ചാൽ നല്ലത് ഓക്കെ ശരി ഇനി അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ തീറ്റ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് റിസൾട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ ആർ അതായത് തീറ്റ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തീറ്റ ആർ അതായത് എന്താ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ ആണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ തീറ്റ തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ എടാ ബാസി ഇതിലും പതുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പഠിക്കണ്ടേ ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ട കുറെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം തീർക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും മാക്സിമം നോക്കട്ടോ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി പതുക്കെ പറഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സെഷൻസ് പോയിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഓരോ മൊഡ്യൂളിന്റെ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ പകുതി വരെ ആയി ഇപ്പൊ സീരീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിപ്പം നമ്മുടെ മാരത്തോൺ അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ ശരി അപ്പൊ തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അടുത്തത് ഓട്ടോമോട്ടീവ് എന്തുസിയാസ്റ്റ് സ്പീഡാക്ക് സർ എന്തോ ആടാ ഇത് ഒരാൾ സ്ലോ ആക്കാൻ പറയുന്നത് അല്ല സ്പീഡാക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാനൊരു മീഡിയ ലെവലിൽ പോവാം കേട്ടോ ആ ആദ്യത്തിന്റെ ആദ്യം സ്പീഡ് ഓക്കെ ഞാനൊരു മീഡിയ ലെവലിൽ പോവാമേ ഓക്കെ റെഡി ഒരുപാട് സ്ലോ അല്ല ഒരുപാട് സ്പീഡും അല്ല എന്നാലും സെറ്റ് ആക്കി പോവാം അപ്പൊ തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ആണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ആണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോ തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മെക്കാനിക്സ് ഉള്ളതല്ലേ എക്സോക്സോ സോക്സോ എന്താ എക്സോ എക്സോ മെക്കാനിക്സ് ഉള്ളതല്ലേ പഠിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് പഠിച്ചു തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബസ് ഐ വിൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ഡോണ്ട് വെരി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും എന്റെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണ് തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ ഈ ക്വാഡ്രൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ എന്താണ് ക്വാഡ്രൻസ് എന്ന് പറയുക എന്താ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസ് മൈനസ് എക്സ് വൈ മൈനസ് വൈ ക്ലിയർ ആണോ അ
360 minus theta are kim. Itram badi kya? Itram badi kine? Apo theta r resultant uh, make an angle inclination of the resultant ani theta r nor inclination of the resultant ani. Oru quadrant lem engane ana nolaga ani padi kiga idu padi kena. Yeh saalam padi chil engel nigal ke buddhi muton daagum. Karan ini chayam po na problem til idu namla apply chayam da idu under. Apo first quadrant ani theta r is equal to theta ani. Second quadrant il theta r is equal to 180 minus theta ani. Third quadrant quadrant il theta r is equal to 180 plus theta ani. Uh, fourth quadrant will theta r is equal to 360 minus theta and clear. I know. Angani arangil. Angani arangil. Now we have a problem. Jee no kyaalo. Angani arangil. Now we have a problem. Jee no kyaalo. Okay. Yes. Try am. Okay. So, if you look, we will do this problem. We will do this problem. We will do this problem. Find the resultant of the four systems shown in figure. We will do this problem. 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 We will this is the force system. 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 This the force system. This Karnam, this four system in a problem than a law problem resolve is the near contributing the puck shay. If it a moon forces all the one down a chiller in the lamis theorem which contributing him. Puck shay lamis theorem and doing an at the parana will angle contributing him. Under the Buddhimutal under so I cut a simpler method of the rest of the show. If day Namlenda Chiam Ponareo, he moon force name first step in the reo. X axis will resolve. Resolving Resolving forces along X axis. Adhyam, X axis will resolve. Ilengil horizontally resolve. Adhyam, chayana. Adhyam, chayana. Apo, <coughs> okay. Okay, so in the end, this is the force name horizontally resolve it in the air. Add a force name horizontally resolve it in the air. Add a that means I need some medical and all that the period in the other. That's why I'm going to add it to Okay, now in the end, the force name resolve it at the end of the car. Some medical. Okay, now let's go to the point. So, the that's the same thing. Sigma fx and Dudica. Sigma fx. That's the same thing. We horizontally resolve the same thing. That's the same thing. That's the same thing. Okay. That's the same thing. Even as the same thing. Even as the same thing. Horizontally resolve the same thing. That's 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 the same thing. This is vertical at an angle making the angry angle even I recommend the component cos component even I can the component sign component upon number of end of the horizontal on it as a the ingot to bonding a plus on it ingot to bonding a minus on it mughal lot on a bonding a plus on it thaw to bonding a minus on it carrying a little permanent in or cork on the door okay Ready? Apo, number J and all and then Sardikia. Namaki three hundred newton, e three hundred newton force name, Namaka horizontally resolve. Yam, e parana force name, horizontally resolve. Yam, Engana resolve him. Yes, Sardikia, Engana resolve him. Oku. Even the parana sign component delay. Upon they are three hundred newton, e force and they are either load to pitch a catata, a third of the body, solve and or a simple at the low. E three force and they are even a pitch a catata. Then, the 300 sin 30. Because, 
സിംപ്ലി റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ദാ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണ് ഇരിക്കട്ടെ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൊറിസോണ്ടലി റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ലൈൻ ആരുമായിട്ടാണ് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണോ വെർട്ടിക്കൽ ആണോ യെസ് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇവനായിരിക്കും എന്നത് കമ്പോണൻ കോസ് കമ്പോണൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവനായിരിക്കും സൈൻ കമ്പോണൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ സോറി ആ സോറി തെറ്റിപ്പോയി വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ സൈൻ തീറ്റ ഇത്ര ഉള്ളത് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എ കോസ് തീറ്റയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സൈൻ തീറ്റയാണ് ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാലോ നമുക്ക് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടനെ ഹൊറിസോണലി വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യുക സോറി ഹൊറിസോണലി റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക അതായത് ദാ എ സൈൻ തീറ്റയാണ് അല്ലെ എ സൈൻ തീറ്റയാണ് അപ്പൊ എന്താ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തേർട്ടി അല്ലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തേർട്ടി റൈറ്റ് സൈഡ് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തേർട്ടി ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തേർട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവൻ അങ്ങ് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഇവനെ നമുക്ക് എന്താ ഹൊറിസോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹൊറിസോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവൻ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് കണ്ടോ ഇവൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഹൊറിസോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ആംഗിൾ ആരുമായിട്ടാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണിലാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവനായിരിക്കും കോസ് കമ്പോണൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തേർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തേർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തേർട്ടി ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അതേപോലെ അവസാന നിമിഷത്തേക്ക് പഠിക്കാം അവസാന നിമിഷത്തേക്ക് മാരത്തോൺ കണ്ട് പഠിക്കാം എന്ന് വന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല സാധനങ്ങളും കത്താണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഉറപ്പാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് തൊട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇനി മുതൽ ഞാൻ പറയുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ സീരീസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതായത് മൊഡ്യൂളിന്റെ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അത് ഉറപ്പായിട്ടും കാണുക അവസാന നിമിഷത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കരുത് പ്ലീസ് 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 അവസാന നിമിഷത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കരുത് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഒരുപാട് കടൽ പോലെ പഠിക്കാനുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് എക്സാമിന് തലേ ദിവസം എന്നിരുന്ന് പഠിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് പഠിക്കാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ തൊട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ കൂടുക നമ്മൾ സീരീസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു പഠിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത സീരീസ് എക്സാമിന്റെ മാരത്തോണിൽ പൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സൗണ്ട് എന്താ ഡൗട്ടിനെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ സോ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തേർട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതാ ഇവനെ ചെയ്യുക ഇവനെ ഹോറിസോണലി റിസോൾവ് ചെയ്യും അപ്പോ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ അല്ലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ അല്ലെ അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടനെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലി നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്താലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടനെ ഹൊറിസോണ്ടലി റിസോൾവ് ചെയ്താലോ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടനെ ഹൊറിസോണ്ടലി റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ ആംഗിൾ
പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോ അതിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൈഡ് സൈഡ് റേഷ്യോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെയും വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ പറയുന്ന റിസൾട്ട് ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആക്ച്വലി ക്ലിയർ ആണോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് ഓക്കെ സ്ലോപ്പ് ആണ് സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ വൺ അതായത് വൺ വൺ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഐ പറയുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാടാ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇവൻ പോകുന്നത് താഴോട്ടാ ഇവൻ പോകുന്നത് താഴോട്ടാ താഴോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്ക നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുക ഹൊറിസോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താ ഇതെന്താണ് ഹൊറിസോണിൽ ആംഗിൾ ഇവിടെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോ ഇതെന്താ കോസ് കമ്പോണന്റ് അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ അല്ലേ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ടു ഹൺഡ്രഡ് cos 45 200 200 cos 45 degree appo that is equal to ningal kittuna uttaram ennu parayunnathu minus 250 minus 251.22 newton ennu kittum minus 251.22 newton ennu kittum ningal onnu kondu vishamikkanda karyam illa just calculator il ittu koduthal mathram adiyagum just calculator il ittu koduthal mathram adi ningal kittuna uttaram sigma fx ennu parayunnathu minus 251.22 newton ennaanu kittuna clear aano clear aano idhe pole endu cheyanam idhe pole resolving resolving forces along y axis clear aano appo sigma fy ennu parayunnathu that is equal to sigma fy ennu parayunnathu that is equal to endu cheyda madi idhe forces ne da vertically resolve cheyuga ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഹൊറിസോണ്ടലി റിസോൾവ് ചെയ്ത് അല്ലെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ദാ ഇവനെ വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തേർട്ടി നീട്ടും അല്ലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തേർട്ടി സൈൻ മാർ മറക്കരുത് അവൻ മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കടത്തുമ്പോൾ മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പോസിറ്റീവ് മനസ്സിലായത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാം യെസ് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാം ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കിടത്ത് കിടത്തുമ്പോ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡും പോകുന്ന ഇങ്ങോട്ടാ മുകളിലോട്ട അപ്പൊ അവൻ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇത് കോസ് കമ്പോണന്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇത് സൈൻ കമ്പോണന്റ് ആ അങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തേർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തേർട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് കിടത്തിക്കോ ഇവൻ താഴോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ താഴോട്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ദാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാ ഇത് നമ്മൾ കോ ഇത് നമ്മൾ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എടുത്തില്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്താൽ മതി ഉത്തരം കിട്ടും ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിഗ്മ എഫ് എക്സും സിഗ്മ എഫ് ഒയും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ചടങ്ങാണ് അടുത്തുള്ളത് അപ്പൊ റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഏതാ മറ്റേ ഇക്വേഷൻ അല്ല അത് വേറെ ഇക്വേഷൻ പി യും ക്യൂവും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറ്റേ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പി യും ക്യൂ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സിഗ്മ എഫ് ഒയും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ യെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് വൈ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് വൈ സ്ക്വയർ വേറെ ഒന്നുമില്ല റി
Okay. ओके लड़ा ओके शेरी अपन रिजल्ट ने तो बारे में थ्री सिक्सटी सेवन पॉइंट सिक्स वन न्यूटन की थी आठ तो अंदर ने कंडे बढ़िया नला आ रही है वो आठ तो अंदर जाने कंदर ने कंडे बढ़िया नला दे दा दा ओके फाइंड द रिजल्ट एंड ऑफ द फोर सिस्टम अरे फाइंड द रिजल्ट ना फोर सिस्टम वाले में अगर रिजल्ट एंड मात्रा कंडे बढ़ी चाप हो रहा रिजल्ट एंड डायरेक्शन कोड हम लोग कंडे बढ़ी के अंदर आयत उन्हें रिजल्ट एंड डायरेक्शन कोड कंडे बढ़ी के अंदर आयत उन्हें अपन हम लोग आधी चेंज लगना चाहिए ना दा इंक्लिनेशन वि� Inclination with the horizontal can be done. Okay. Inclination with the horizontal. Okay. Inclination with the horizontal can be done. That is equation. That equation. Inclination with the horizontal. Inclination with the horizontal. Inclination with the horizontal. Clear or no? Inclination with the horizontal can be done. Another step. No worry. The result can be done. Result can be done. Now, another step. No worry. Theta r can be done. Theta r can be done. Then, theta r can be done. Then, the inclination of the result can be done. Then, the step. No worry. Go. Go. अधिक तो एक तो मुन्नोडी आयत लो स्टेप पाने दे इंक्लिनेशन विद द होरिजॉन्टल कंडे बुड़ी के नाम डेट मींस तीता कंडे बुड़ी के अनुलाना आठ तो स्टेप अधिक कहीं नहीं तो तीता आर कंडे बुड़ी के आठ तो स्टेप इधर हम रिजल्ट ने कंडे बुड़ी चाहिए ना आठ तो स्टेप अंदर है तीता कंडे बुड़ी के आ � tan theta is equal to sigma f y modulus of sigma f y divided by modulus of sigma f x इन वाले इधर that is equal to ये modulus इन वाले इंबोल इधर अगर तेंदर टाइम आदिन दे साइन नेगेटिव टाइम आदिन दाई मारो पॉजिटिव आदिन मारो निगा कारिया मेलो अगर ना that is equal to इधर sigma f y sigma f x साइन एडिकन दा साइन एडिकन दे दिक्यो sigma f y इधर ने 268.38 268.38 Divided by sigma f x. Sigma f x इन वाले इंबोल minus two fifty one point sorry minus ऐड करने लो two fifty one point two two. Okay अपन इन्दे इगा इधर calculator चाहिएगा calculator चाहिए ना समय इतने निगल कित्ते tan theta is equal to one point zero six eight ने गिट्टम theta is equal to tan inverse of one point zero six eight अपन theta is equal to 46.88 डिग्री इन्हें गिट्टम मतलब टीटा इस इक्वल टू 46.88 डिग्री इन्हें गिट्टी 46.88 डिग्री इन्हें दिया ओके आठवें स्टेप पर नवरे इन्हें दे आठवें स्टेप पर नवरे इन्हें इंदा नरिया वो नेक्स्ट स्टेप पर नवरे इन्हें दे इधर ये द क्वार्टर इन्हें देखने लगी क्या स्टेप्स आ ड्रीम कैचर यस � the 133.34 very good very good very good at the low 46 point ah tan theta oh oh sorry theta 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 it low very good very good very good theta it good 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 okay पेट्टे ने 9,300 सब्सक्राइबर्स आके कहीं नहले निंगल के न्यानो रे आला कांड चिरा केटो निंगल के न्यान न्यानो रे आला कांड चिरा सीरियसली वाले या 9,300 सब्सक्राइबर्स आवन समय ते निंगल कोई विशिष्ट ना आया उरे गेस्ट ने कांड चिरा टो ओके तो सब्सक्राइब करते कुटिल लगता है पेटल सब्सक्राइब ये दो 9300 सब्सक्राइबर्स से निंगल कोई विशिष्ट नया वाला नया गाड़ी चलूँ और अप्पा ओके शेरी अपो तो के टीटा इसे इक्वल टू 46.88 डिग्री आने क्लियर आनो देन अर्थ ये द क्वार्टर डालने का अंडू उड़ी क्या नोला अर्थ स्टेप ये द कारण दा टीटा � Theta R itu berapa ini? Ah, Theta R itu berapa ini? Kan dok? Oru quarter ni lom, oru dana. First ni lepole la, second ni lepole, third ni lepole, fourth ni lepole la. Oru quarter ni lom, oru beri di la ayatu gunde. Nee, 
ഓരോ രീതിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏത് ക്വാർട്ടണിലാണ് ഫസ്റ്റ് ആണോ സെക്കൻഡ് ആണോ ഫസ്റ്റ് ആണോ സെക്കൻഡ് ആണോ തേർഡ് ആണോ ഫോർത്ത് ആണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് എന്താ മാർഗം എന്നറിയാവോ സിംപിളാ സിമ്പിൾ വൻ സിമ്പിളാ അതായത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സിഗ്മ എഫ് ഒന്ന് എഴുതുക സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സിഗ്മ എഫ് ഒന്ന് എഴുതുക ഇനി സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സിഗ്മ എഫ് ഒയില് ആരാണ് പോസിറ്റീവ് ആരാണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ആരാ പോസിറ്റീവ് ആ ഇവിടെ നോക്കെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ സിഗ്മ എഫ് വൈ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും സിഗ്മ എഫ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സിഗ്മ എഫ് വൈ പോസിറ്റീവ് ആണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സിഗ്മ എഫ് വൈ പോസിറ്റീവ് ആണ് നാല് കോഡൻ്റ് വരയ്ക്ക് നാല് കോഡൻ്റ് വരയ്ക്ക് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന പോസ് ഇവിടെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെ എല്ലാം മുകളിലെല്ലാം പോസിറ്റീവ് അല്ലേ താഴെ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പോ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഉള്ള ആളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദാ ഇതല്ലേ ഇതല്ലോ എക്സ് ഇതല്ലേ എക്സ് അപ്പോ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദാ ഇവൻ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവൻ അങ്ങ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ദാ സിഗ്മ എഫ് വൈ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോ ഇതാണല്ലോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ വൈ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പൊ ആരാ പോസിറ്റീവ് ഇവൻ ആ പോസിറ്റീവ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് കോഡൻ്റ് ഏത് കോഡൻ്റ് അതാ ഇവനും ഇവനും ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോഡൻ്റ് ആണ് മക്കളെ ഈ കോഡൻ്റ് ഈ കോഡൻ്റിലായിരിക്കും ആരെന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് കോഡൻ്റിലായിരിക്കും ആരെന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോഡൻ്റിലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോഡൻ്റ് അല്ലേടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ പറയൂ സെക്കൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോഡൻ്റിലാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോഡൻ്റിലാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോഡൻ്റിലാണെങ്കിൽ തീറ്റ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചോ അതോ 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 ഇപ്പൊ പഠിച്ചില്ലേ ആ എന്താ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ അപ്പൊ എത്രയാ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ അപ്പൊ തീറ്റ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ തീറ്റ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എടുക്കുക ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര വൺ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ടു ഡിഗ്രി നീട്ടും കഴിഞ്ഞു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ കേട്ടോളൂ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു റിസൾട്ട് എന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിസൾട്ട് എന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ റിസൾട്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രോബ്ലം എത്ര ഫോഴ്സ് എന്നാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് എത്ര ഫോഴ്സ് വന്നാലും ദാ ഈ സെയിം പ്രൊസീജർ സോറി ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക റെഡി ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേടാ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഓക്കെ ഡൺ ശരി ഓക്കെ അല്ല അപ്പോ എങ്ങനെ വന്നാലും നോക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കടാ ഇതേപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എത്ര ഫോഴ്സ് വന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം സിഗ്മ എഫ് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനെയും എക്സ് ആക്സിൽ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്
സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്റെ ഓടിക്കുക ദെൻ എന്നൊക്കെ സൈൻ ഇടാനുള്ള സാധനമൊക്കെ അറിയാലോ ശരി അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എഫ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് എന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ഏതാ കോഡറിന് കണ്ടുപിടിക്കുക റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക സോറി റിസൾട്ട് മേക്ക് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുക ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ദാ ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം ദാ ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഈ പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലമോ അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാല് നാല് ഇതിപ്പം നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണ നാലെണ്ണം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും നാലെണ്ണം നാല് നാല് ഫോർ ഓക്കെ നാലെണ്ണം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്തേക്കാം ചോദിച്ചേക്കാം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോടാ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി ശരിടാ അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പോണേ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പോണേ നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ സാധാരണ പണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയം എന്താ ചെയ്തോണ്ടെന്നറിയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇട്ടിങ്ങ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോകാൻ കാട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ ഫോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പത്ത് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയുണ്ട് ചുമ്മാ ചുമ്മാ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നിരത്തി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും നിരത്തി പിടിച്ച് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം നിരത്തി പിടിച്ച് സിഗ്മ എഫ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കും വെറുതെയാ ഒരു രസല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ സീരിയസ് എക്സാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ സീരിയസ് എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതിയ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കോൺസെപ്റ്റ് പക്കായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാം ക്ലാസ് ഷോ കാണിക്കാം അല്ലെ പാവ മെക്കാനിക്കൽ ബോയ്സിനൊക്കെ ഷോ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലടാ കാരണം ക്ലാസ്സിൽ ഗേൾസ് ഇല്ലല്ലോ ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലൊക്കെ നല്ല ഷോ ഇറക്കാം കേട്ടോ ബോയ്സിനൊക്കെ നല്ല ചാൻസാ ഇതേപോലെ ഒക്കെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ മെക്കാനിക്സ് ഗ്രാഫിക്സ് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേൾസ് ഇമ്പ്രസ് ആവും കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് അതാണ് പഠിച്ചോ കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഡൺ അപ്പോ അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ നോക്ക് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹെക്സ് എങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ നമ്മൾ നേരത്തെ അതേ പരിപാടി തന്നെയാണ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു പി വൈ ക്യു ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ സീരിയസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഇതാണ് പ്രോബിലിറ്റി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ഇത് പഠിക്കാതെ പോകരുത് ഈ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അതായത് ഇതാണ് ഇത് സെയിം പരിപാടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഞാനിപ്പോ ക്ലിയർ ചെയ്യാന്നേക്കാം വേറെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാവോ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ പക്ഷെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ശരി അതെന്താ സംഭവം എന്നറിയാവോ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്ക് ഇതിനെ 
ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഹോറിസോണ്ടലി ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യണം റിസോൾവ് ചെയ്ത് സം കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ ഹോറിസോണലി റിസോൾ ഹോറിസോണൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉണ്ടാകണം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉണ്ടാകണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വരച്ചോണം എന്ത് ലൈൻ വരച്ചോണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഈ ലൈൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ വരച്ചാലും റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാലും വരച്ചോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ സംശയം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരച്ചത് ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ ആയി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയി ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ ആയി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയി ഇനി സുഖമായിട്ട് ചെയ്തുവിടെ ചെയ്തുവിടെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ യെസ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മക്കളെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗന്റെ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് സൈഡുള്ള പോളിഗൺ എന്ന പറഞ്ഞ പേരാണ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറയുക അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം അറിയാവോ റെഗുലർ ഹെക്സഗന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് ദിസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ദിസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഉള്ള വേറെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഡാ ഇത് എല്ലാ ആംഗിളും എല്ലാം പോയിരിക്കുന്നത് സെയിം പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് That means ഈ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ വൺ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടും അതായത് ഇത് തേർട്ടി ഇത് തേർട്ടി ഇത് തേർട്ടി ഇത് തേർട്ടി അങ്ങനെ ഓരോ ആംഗിൾ തേർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോ ഇതെന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി എത്രയാ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് എന്താ ഇത് തേർട്ടി 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 ഇതെന്താണ് സിക്സ്റ്റി ക്ലിയർ ആണോ എങ്ങനെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായോ റെഡി ആണോ റെഡി ആണോ റെഡി ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൂടെ സുഖമായിട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ഇടാ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ സിഗ്മ എഫ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ സിഗ്മ എഫ് എക്സും സിഗ്മ എഫ് വൈ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം പറയൂ ആ അതവിടെ ഓട്ടോമോട്ടി എന്തുസിയാസ്റ്റ് ആൻസർ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതിയടാ നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇതേപോലെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക സിഗ്മ എഫ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക ആ റിസൾട്ട് എൻ്റെ പിടിക്കുക റിസൾട്ട് എൻ്റെ പിടിച്ച് എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ കോഡൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക തീറ്റാർ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ദെൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താ കോഡൻ്റെ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക കോഡൻ്റെ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ തീറ്റ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിളായിട്ടോ ചെയ്തുതരണോ ചെയ്തു തരണോ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ചെയ്തോളോ ചെയ്തു തരണോ പറയൂ ചെയ്തു തരണോ ചെയ്തു തരണമെങ്കിൽ ചെയ്തു തരാം ചെയ്തു ആദ്യത്തിൻ്റെ രാജേഷ് ചെയ്തു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പോവാം അല്ലേ ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്തു തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ തെറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതി തരാം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു ന്യൂട്ടൺ എന്നാ കിട്ടുക സിഗ്മ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ന്യൂട്ടൺ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് വേണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം സിഗ്മ എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയും ദെൻ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അതേപോലെ തന്നെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് അതേപോലെ ഏത് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ആണ് കാരണം എന്താ ഈ സിഗ്മ എഫ് എക്സും സിഗ്മ എഫ് വൈ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ആണ് ദെൻ എന്താ തീറ്റ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഡൺ സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ഓക്കെ ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് ക്ലിയർ പക്ഷേ ഇതേപോലെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ സർ ഗോക്കു ഫാൻ ആണോ ഗോക്കു അതാരാ ഗോക്കു ഇതാണോ ഗോക്കു ആരാ ഗോക്കു പെട്ടെന്ന് ത്രീ തൗസൻഡ് സോറി നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആക്കടാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം ബിബി നമുക്കേ അയാളെ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ ഏ അത് ഇപ്പൊ അവൻ തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയേ ഈ ക്വസ്റ്റിന് വായിച്ചേ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കൂ എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചേ ജസ്റ്റും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചേ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ are applied to the center of a regular hexagon applied to a center of a regular hexagon acting towards its vertices as shown in figure determine the magnitude and direction of the resultant yan inde edanum prasakta bhagangal yan ningalku parnu tharam okay arkengilum any idea just try cheyuga ninga try cheyan vendita time therunnathu vegam try cheyuga satyam parnu ee angle ivide edan paadilla yan എങ്ങനെ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഏനി ഐഡിയ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ഐഡിയ ഓക്കെ തൊണ്ടയൊക്കെ പോയടാ ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലേ 
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിക്കേ സോറി ആ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആ ആറ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏക്കാള വൺ ന്യൂട്ടൺ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ സെവൻ ന്യൂട്ടൺ നയൻ ന്യൂട്ടൺ ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ലിസൺ ലിസൺ ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗ്ലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല മക്കളെ ആംഗ്ലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ അറിയാവോ നോക്കിയേ ദാ കൺകറ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ ആർ അപ്ലൈ ടു ദ സെന്റർ ഓഫ് എ റെഗുലർ ഹെക്സെഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സെഗൻ്റെ സെന്ററിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആക്ടിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ആക്ടിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് വേർട്ടിസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നോക്ക് ഈ സെന്ററിലാണ് ഈ ഫോഴ്സസ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ആൻഡ് ആക്ടിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ വേർട്ടിസസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സെഗൺ ആണ് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സെഗൺ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സെഗണെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈക്വലി അതായത് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു എൻഡിലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ട്രാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും എന്നറിയോ മക്കളെ ഈ ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലേറ്റൽ ട്രാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതാ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിൾ 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 എല്ലാ ആംഗിളും എന്ത് തന്നെയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല ഇത് എല്ലാ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതെന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഏതാ ഷിഫ് ആൻഡ് നൗഫൽ ഏതാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നില്ല പറഞ്ഞത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു റെഗുലർ ഹെക്സെഗൺ ആണ് സെൻട്രിൽ നിന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾസ് എല്ലാം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഈ ട്രാങ്കിൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇക്വലേറ്റൽ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് ട്രാങ്കിൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇക്വലേറ്റൽ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കേസാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പരിപാടി തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് പരിപാടി തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റിസോൾവിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഹൊറിസോണ്ടലി റിസോൾവിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഹൊറിസോണ്ടലി റിസോൾവിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഹൊറിസോണ്ടലി നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോഴ്സസ് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാണ്ട് പോകരുതേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പഠിക്കാണ്ട് പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോ നോക്ക് റിസോൾവിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോഴ്സസിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ സിഗ്മ എഫ് എച്ച് സിഗ്മ എഫ് എച്ച് എന്നോ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്നോ എന്ത് വേണോ എടുത്തത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയായിട്ട് എടുത്തു തന്നുള്ളൂ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്നോ സിഗ്മ എഫ് എച്ച് എന്നോ എന്ത് വേണേ എടുത്തോ അതേപോലെ സിഗ്മ എഫ് വൈ എന്നോ സിഗ്മ എഫ് വി എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ സിഗ്മ എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഹൊറിസോണലി ഫോഴ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് എന്താ ഫൈൻ ഊട്ടൻ ഫൈൻ ഊട്ടൻ എങ്ങോട്ടാണ് മക്കളെ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ ഫൈൻ ഊട്ടൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ ആംഗിൾ ഉണ്ടോ ആംഗിൾ ഉണ്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഫൈവ് എഴുതുക ഓക്കെ പ്ലസ് പ്ലസ്
ഓക്കെ ഷിഫാൻ നോഫൽ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഡാ ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോറിസോണ്ടൽ എന്താണ് ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് അടുത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ന്യൂട്ടണെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ത് ചെയ്യാം റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഹൊറിസോണ്ടലി റിസോൾവ് ചെയ്തൂടെ ഹൊറിസോണ്ടലി റിസോൾവ് ചെയ്തൂടെ റിസോൾവ് ചെയ്താലോ റിസോൾവ് ചെയ്താലോ റിസോൾവ് ചെയ്താലോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നോക്ക് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഈ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൊറിസോണ്ടലി റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോ ആംഗിൾ ഇവിടെയാണല്ലോ ആംഗിൾ ഇവിടെയാണല്ലോ അപ്പൊ എന്താ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോസ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ കോസ് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം എന്താ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങോട്ടാ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ത്രീ കോസ് സിക്സ്റ്റി ക്ലിയർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ വൺ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് വൺ ന്യൂട്ടിനെ ഹൊറിസോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്തോ വൺ ന്യൂട്ടിനെ ഹൊറിസോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്തോ എങ്ങനെയാ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ വൺ കോസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മൈനസ് ആണ് സോ മൈനസ് മൈനസ് വൺ കോസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് മൈനസ് വൺ കോസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് മൈനസ് വൺ കോസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അത് കഴിഞ്ഞ ആരാ ഉള്ളത് യെസ് ലെവൺ ആ ലെവൺ ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാ അപ്പോ അവിടെ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി മൈനസ് ലെവൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ആംഗിൾ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ മൈനസ് ലെവൺ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ ആണോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് എന്താ നയൻ നയൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൊറിസോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താ നയൻ ഹൊറിസോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നയൻ കോസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ആണ് കാരണം എന്താ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കിടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ എന്താ മൈനസ് നയൻ കോസ് സിക്സ്റ്റി അടുത്ത ആരാ ഉള്ളത് യെസ് സെവൻ ആണ് സെവനിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്താ അവിടെയും കോസ് കമ്പോണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് സോറി പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് എന്താണ് സെവൻ കോസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ കോസ് സിക്സ്റ്റി ക്ലിയർ ആണോടാ ക്ലിയർ ആണോടാ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പരിപാടി ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സിഗ്മ എഫ് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക സിഗ്മ എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും സിഗ്മ എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എത്ര കിട്ടുന്നു മൈനസ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ റെഡി ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എഫ് വി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക സിഗ്മ എഫ് വി കണ്ടുപിടിക്കുക സിഗ്മ എഫ് വി കണ്ടുപിടിക്കുക ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ സിഗ്മ എഫ് ബി കണ്ടുപിടിച്ചാലോ റെഡി ഇത് മനസ്സിലായോ 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 സോ സിഗ്മ എഫ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ സിഗ്മ എഫ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക ആർക്കൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ കണ്ടുപിടിക്കൂ Yes, that day, minus 10.39. Very good. Dream catcher, very good, very good, very good. Minus 10.39 Newton. Good. Adiwali. Happy. Very good, Ra. ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടിയോ എനിബിടി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ കിട്ടിയെങ്കിൽ പറയുക റിസൾട്ടിന്റെയും കിട്ടിയോ വെരി ഗുഡ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കമോൺ കമോൺ വരട്ടെ ഇനിയും വരട്ടെ ഉത്തരങ്ങൾ വരട്ടെ യെസ് അതാണ് കിട്ടില്ല പവർ അടിപൊളി കമോൺ Yes, very good. Automotive enthusiasts, what are you doing? Let's talk about it. Aditya Rajesh, yes. Come on, come on, come on, come on. Answers are right. Go, 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 go.
പുരട്ടെ 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 ഉത്തരം വരട്ടെ ഉത്തരം വരട്ടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത് പോകണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വേഗം 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 വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ എന്നാണ് ആദിത്യൻ രാജേഷ് സൈൻ എവിടെ സൈൻ എവിടെ ആ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തായാലും അത് പറഞ്ഞു വെക്കാം നിങ്ങൾ സയൻസ് ഇടണം അതായത് ഇവിടെ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ അല്ല മൈനസ് ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ആണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ആദിത്യൻ രാജേഷ് ഇപ്പം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഇട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പം ആൻസർ കിട്ടിയത് മൈനസ് തന്നെ ആയിരിക്കാം യെസ് ആൻസർ കിട്ടിയത് മൈനസ് തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോ മാറിപ്പോയി അത് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്തും ആ എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്തും എക്സാം വരുന്ന സമയത്തും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആൻസൈറ്റിലും എക്സൈറ്റ്മെന്റിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ സൈൻ ഇടില്ല അതുകൊണ്ട് സൈൻ ഇടാണ്ട് പോകരുത് സൈൻ ഇടാൻ മറക്കരുത് ഒന്നുകൂടെ റീച്ച് ചെയ്യണം കാരണം ഈ പ്ലസ് മൈനസ് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഫുൾ തെറ്റി അഡപടലം തെറ്റിപ്പോ ഓക്കെ ആ ആദ്യത്തെ രാജ്യം കണ്ടില്ലേ നെഗറ്റീവ് ആയി കിട്ടിയേ പക്ഷെ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്തും നെഗറ്റീവ് ചിലപ്പോൾ വിട്ടു പോകാറുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കോമൺ എറാ അല്ലെ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സാധനം പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ശരിയടാ എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യണ്ടേ വേർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ വേർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ അല്ലേടാ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഓരോ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഫൈൻ ഊട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹൊറിസോണിൽ കിടക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ വെർട്ടിക്കലിൽ എന്താ സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് കൊടുക്കുക സീറോ സീറോ കൊടുക്കുക പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത് ഈ ത്രീ ന്യൂട്ടനെ ത്രീ ന്യൂട്ടനെ വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ത്രീ സൈൻ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ സൈൻ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും അല്ലെ പ്ലസ് ത്രീ സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വൺ ന്യൂട്ടനെ ഇങ്ങോട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ പ്ലസ് വൺ സൈൻ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ക്ലിയർ ആണോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഇവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഹൊറിസോണിൽ കിടക്കുന്നതല്ലേ വിട്ടേക്ക് സീറോ പ്ലസ് സീറോ അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ മീൻസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സിനെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹൊറിസോണിൽ കിടക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ വേണ്ട അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചോളൂ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞിറങ്ങി പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ ഇത് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഹൊറിസോണിൽ കിടക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റിസോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഹൊറിസോണിൽ ഫോഴ്സ് കിടക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം സീറോ കൊടുക്കുക ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തുകൊണ്ട് സീറോ കൊടുത്തെന്ന് കൂടെ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഷോർട്ട് കട്ട് ആണോ ലോങ് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാണോ മക്കളെ ഇവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവനെ വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യണം വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആംഗിൾ എത്രയാ നയന്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പൊ ഇവനെ വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ് കമ്പോണന്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് കോസ് നയന്റി വരും ഫൈവ് കോസ് നയന്റി എത്രയാണ് ഫൈവ് കോസ് നയന്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഫൈവ് കോസ് നയന്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഫൈവ് കോസ് നയന്റി എന്ന് പറയു
ഓക്കെ കാരണം അത് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ശരിയാ മക്കളെ നോക്ക് അപ്പോ ഇവിടെ സീറോ ത്രീ വൺ ആ സീറോ ആയി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ ആയി അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നയൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് നയൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യുക നയൻ ന്യൂട്ടനെ വേർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് നയൻ സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ പ്ലസ് നയൻ സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും സോറി പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് അല്ലെ താഴോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് മൈനസ് മൈനസ് നയൻ സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സെവനെ ഇങ്ങോട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് സെവൻ സൈൻ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സെവൻ സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ സിഗ്മ എഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ദാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ദാ ഹൊറിസോണ്ടലി കിടക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ വേർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആംഗിൾ ഏത് ആംഗിൾ എടുക്കുമെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സിനെ വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് കിടക്കുന്നതാണ് അത് ഇംഗ്ലണ്ട് അല്ല ഇംഗ്ലണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ കോസ് ആയിട്ടും ഇതിനെ സൈൻ ആയിട്ടും എടുക്കാം ഹൊറിസോണിൽ കിടക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോ ഫൈവ് കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞത് ബാക്കിയെല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സിഗ്മ സിഗ്മ എഫ് എച്ചും സിഗ്മ എഫ് എച്ചും സിഗ്മ എഫ് പിയും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞത് സെയിം സംഭവം മക്കളെ ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല സെയിം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തെ രാജേഷ് ആംഗിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ കിട്ടും അതുപോലെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ വൺ കിട്ടും ചിലവർക്ക് സെവൻ പോയിന്റ് സോറി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ബേസ്ഡ് വെച്ച് ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റം വന്നേക്കാം കേട്ടോ തീറ്റ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ കിട്ടും അതേപോലെ സോറി തീറ്റ അല്ല ആദിത്യൻ ആദിത്യൻ രാജേഷ് വീണ്ടും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ടാൻ തീറ്റ ആണ് ടാൻ തീറ്റ ആണ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ വൺ കിട്ടും തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആദിത്യൻ രാജേഷ് എന്താണ് ശ്രദ്ധക്കുറവാണോ ഏ ആംഗിൾ അല്ലല്ലോ മോനെ അത് ടാൻ തീറ്റ അല്ലേ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു അല്ലേ എസ് ഡ്രീം ക്യാച്ചർ Yes, dream catcher. 59.98. Theta എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുക തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോഡറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് ഏതാ കോ ഏതാ കോഡറിൻ്റെ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതാ കോഡറിൻ്റെ തേർഡ് കോഡറിൻ്റെ കേട്ടോ കോഡറിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക കോഡറിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് കോഡറിൻ്റെ ആണ് തേർഡ് കോഡറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈവിൽ ആദ്യം ഇടയ്ക്ക് കയറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് നോക്കുക തീറ്റ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഓരോ കോഡറിലും ഓരോ ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് തീറ്റ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാടാ എസ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തീറ്റ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോ കഴിഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ സെയിം പരിപാടി സെയിം പരിപാടി ഇതാ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ഇതാ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജർ തന്നെയാണ് മക്കളെ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ക
ഇപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ പോയാലോ അടുത്ത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ പോയാലോ സോ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണേ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണേ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരയ്ക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണേ സോ ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക എ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് വെയിങ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആ അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഇതാ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ അധികം പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്ന കേസാണ് കേട്ടോ ശരി ഒരു മിനിറ്റ് വാ ഒറ്റ മിനിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആൻഡ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം സോ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന കേസാണ് നമുക്ക് അവിടെ തിയറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കുറവും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വളരെ കൂടുതൽ എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ തിയറി പാർട്ട് ഒന്നും വലുതായിട്ട് പഠിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒന്നും തിയറി ഇല്ല മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കണക്കിന്റെ അയ്യര് കളിയാ ഓക്കെ ശരി നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിയേ എ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ഇതാണ് സോളിഡ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുക തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് വെയിങ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ട്രാങ്കുലർ ചാനൽ ഓക്കെ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺടാക്ട് സർഫസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഓൺ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ചാനൽ അതായത് ശ്രദ്ധിക്കണേടാ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ഈ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക് അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പോലും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഭാഗമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നോക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു ചാനലിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിലിണ്ടർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ദാ ഈ പറയുന്ന സിലിണ്ടർ ദാ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഫോക്സ് ഫോഴ്സ് കിട്ടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിലും ഈ സിലിണ്ടർ അങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയും അപ്പോ തന്നെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആർ എ ആൻഡ് ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്സും അതിപ്പം മാരത്തോണിൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന വരുന്ന ലൈവ് സീരീസിൽ ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന എല്ലാം എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഇത് ദർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം ചെയ്ത കുട്ടികൾക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്യും നാളെ ചെയ്യും നാളെ ആ നാളെ ചെയ്യും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ കൊറിയർ ചെയ്യും ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് സീരീസ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം കണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ മാരത്തോൺ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ക്ലിയർ ആണോ റെഡി അല്ലേ ശരി അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക കെമിസ്ട്രി മാരത്തോണിൽ എന്തായാലും കെമിസ്ട്രി ഇല്ല നമുക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം കേട്ടോ മാത്സ് ക്ലാസ് മാത്സ് ക്ലാസ് നമുക്ക് സ
നാളത്തേക്ക് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഞാൻ എവിടെ പോകാനാ അവിടെ സെറ്റാക്കാം സെറ്റാക്കാം ഇനിയും സീരീസ് ഉണ്ട് സീരീസ് ഒന്നും അല്ല നല്ല നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നുണ്ട് സോ ഇനി അടുത്ത സീരീസിനും നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം കേട്ടോ വിഷമിക്കണ്ട സെറ്റാക്കാം സെറ്റാക്കാം ഡോൺ വെറി എല്ലാം കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ വിഷമിക്കാണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ആണോ ശരി ഓക്കെ അല്ലേ ശരി മക്കളെ അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കില്ലേ മക്കളെ ഈ ഒരു പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എ ആർ എ ആൻഡ് ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ കോൺടാക്ട് സർഫസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ കോൺടാക്ട് സർഫസ് ആണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ കോൺടാക്ട് സർഫസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് പൊളിക്കണം ഫുട്ബോൾ ഫുട്ട് ആൻഡ് ബോൾ ഫുട്ബോൾ ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം നിങ്ങൾ കണ്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന്റെ ടൈമിൽ വേറെ റേഞ്ചിലാ വരാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓക്കെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ലൈവും അടിപൊളി റേഞ്ചിലാക്കണം വിചാരിച്ചതാടാ പക്ഷെ ഒന്നും പറയണ്ട ഓക്കെ സാറല്ല നമുക്ക് എന്താ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻസ് ആർ എ ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് എങ്ങനെയാ സംഭവം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ഇതോ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈൻ ഈ പറയുന്ന ട്രാങ്കുലർ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതാ ഇതാണ് ട്രാങ്കുലർ ചാനൽ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവം അതിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് അതേപോലെ ആംഗിൾസ് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും വരച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ബോഡി ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്താ നമുക്ക് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാമില് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇതാ ഈ ഡയഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ സിലിണ്ടറിനെ മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സെറ്റാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് ട്രാങ്കുലർ ചാനൽ എന്ന് പറയുക അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ട്രാങ്കുലർ ചാനൽ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സിലിണ്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റിനെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേഴ്സ് സെന്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ഇതാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുക ഈ സിലിണ്ടറിൽ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്ക് ഈ ഫിഗർ തന്നെ വരച്ചു പോവാ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതാ ഇതെന്ന് പറയാൻ എത്രയാ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യെസ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണേ എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധി വേണ്ട ബാധിക്കണ്ട ഓക്കെ തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണേ അടുത്ത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ റിയാക്ഷൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോ റിയാക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതാ കണ്ടോ അല്ലേ റിയാക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഫോഴ്സിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് റിയാക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്ര
Okay, this is the same as 180 degrees. Then, this is 45 degrees. This angle is 180 minus 45. Then, you can see this is the same as 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 the same Okay, Lamy's theorem you see the one that we have to use this reactions. Lamy's theorem you see the one that we have to use this reactions. Clear or no? 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 Yes, Aditya Rajesh, correct title to them, Barnett and Lamy's theorem. Car and Damakle, you would have to force some attendant. You would have to force him, you would have to force a country which I am. They pull it in the force a country which I am a tension against. When the light is okay, I guess, or when the other party body and near which I am born with it. Simple and same period in the same bone or even the villa. According to Lamy's theorem, the according to Lamy's theorem, 30 divided by sine 45 plus 60. 30 divided by sine. Applying Lamy's theorem. Applying. Applying Lamy's theorem. Applying Lamy's theorem. Applying Lamy's theorem. Lamy's theorem. What are you doing? No ku. Ah, no ku. This angle, this force, it's about thirty. Thirty divided by. What are you doing? I know opposite angle. It's about sine forty-five plus sixty. It's about one not five. So what are you doing? Sine one not five. Is equal to. अर्थात् इन दाने ये बढ़ते फोर्स. इन दाने R B अलग इन आदि R ऐड करें R A B C D ले आप इधर का. अब R A divided by 180 minus 60 तरह 120. नमक कैलकुलेशन सिंपलिसिटी के बनी रहते हैं. यानी इन दाने को नो 180 minus 60 दाने ऐड करना है तो. अब R A निकल कर अलग इन इन्हें 120 इन्हें ऐड करें. उरी को अर्पो नहीं ला. Okay. अब यानी वेरो मे� अपन दाना R A divided by R A divided by one sorry sine one eighty minus sixty sine one eighty minus sixty that is equal to that is equal to R B divided by sine इन दा आ R B opposite इतना या one eighty minus forty five 180 minus 45. Clear or not? Ningal kwe ana mingil 135 um hitto lu kodappa mila chayya. Okay? Ine ende ana namma ka R ekandu diye na le. Just ende ida cross multiplication. Angani ya? Pa R A into sine 105 is equal to 30 30 into sine 180 minus 60. Okay? Ano daam kle? ओके अनोड़ा ओके अपन दा आर ए इस इक्वल टू इंदा इटा आर ए इस इक्वल टू थर्टी इंडू साइन वन नाइटी माइनस सिक्सटी डिवाइड्ड बाय साइन वन नॉट फाइव इधर बनेगी वन नाइटी माइनस सिक्सटी इंदा बराबर इंदा इतना वन ट्वेंटी साइन वन ट्वेंटी इंदा बनेगा मिंगल इन सब्सटिट्यूट दो लो एक प्रश्न है लग Suri Kiran Kiran Surya Sir C programming class Where are you going? Where are you going? Franklin Sir and Franklin's lectures in Jeevan and Olotan Galam Where are you going? C programming Kato C programming and Allah One no more Nilla Kato Directly you Like Tarium Nya Tara Dira Nilla Nya 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 Ingat kandar berkarya, nampak letter tu dalam try je itu untuk kandar berkarya lo, but sometimes sengen ni ada. Letter itu ISR itu letter rockets puti puri kuno, NASA itu letter letter space shuttles puti puri kuno. So technology il failures itu berapa ini ada, ur common factor ada. Insyaallah, no technology il failures ur common factor ana. 
പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ഫെയിലേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സോ ഡോൺ വെരി ഇത് ഒരു ഫസ്റ്റ് സീരീസ് എക്സാം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡബിൾ ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ എഫക്റ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് തന്നിരിക്കും ട്രസ്റ്റ് മീ ഓക്കെ ഡൺ അപ്പോ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ബീം ക്യാച്ചർ ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആർ എ ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ആർ ബി ടു വൺ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് യു ഡിസേർവ് എ ക്ലാപ് ഓക്കെ ശരി മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തേടാ ഇതാ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാ പോരെ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാ പോരെ വേണമെങ്കിൽ ഇതും ഇതും ഇട്ടോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഇതും ഇട്ടോളൂ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇതും ഇതും എടുക്കാൻ പോവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഒൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താ പറയാ ആർ ബി ആർ ബി ഇൻറ്റു സൈൻ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ആർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു R B is equal to 30 into sin 180 minus 45 divided by sin 105. Apo R B is equal to, and there you go, calculate the symbol, you will get 21.96 Newton in the gitum. That's the right answer. Okay, ready? Ready, Arno? 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 സോ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചല്ലോ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം സോ ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ ശരി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോയാലോ ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ നോക്കൂ ടു ഐഡന്റിക്കൽ റോളേഴ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ആൻ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് എ വെർട്ടിക്കൽ വോൾ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അസ്യൂമിംഗ് സ്മൂത്ത് സർഫസസ് ഫൈൻ ദ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് എ ബി ആൻഡ് സി അതായത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും ഉണ്ടായ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സാർ വോട്ട് അബൌട്ട് എസ് ഫോർ ക്ലാസ്സസ് എസ് ഫോർ ക്ലാസ്സസിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീരീസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ ഭരത് രാജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താ ഓക്കെ ഓക്കെ ആസ് യു ഓക്കെ ഡൺ അപ്പോൾ എസ് ഫോൺ ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മനെ ഡോണ്ട് വെറി മെക്സ് മെക്കിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് വലിച്ചു വരി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലടാ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അതാണല്ലോ എന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഫ്ലോർ കയറും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫ്ലോർ എന്നിട്ട് ചാടി എടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കയറും ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കയറി കയറി തന്നെ പോകണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് അത് ഏതൊരു കാര്യമായാലും നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നാലും നമ്മൾ മാക്സിമം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഡോൺ വെരി ശരി ഡോ നിങ്ങൾ
ഓക്കെ അവന് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഐ ആം അൺനോൺ യെസ് ഓക്കെ അല്ലാതെ എസ്റ്റു മാത്രം തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ വെറുതെ വിടാന്ന് ഉള്ള വിചാരം ഒന്നും എനിക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യത്തുമില്ല ഓക്കെ ശരി എടാ അടുത്ത് പോവാം ഓക്കെ സോ എന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആർക്കൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആർക്കൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആർക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം താങ്ക് യു ഡാ മോനെ ഓക്കെ ഡൺ അപ്പോ നമുക്ക് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം അപ്പൊ മക്കളെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നോക്ക് നോക്ക് ഇവിടെ ഇതാ ഇത് 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 ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വെയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം യെസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എന്തുണ്ട് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെയിറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൻ ക്ലിയർ ഭരത്രാജ് കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് എസ് ഫോർ ക്ലാസ്സസ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് പത്ത് മാർച്ചായി ഏകദേശം ഇരുപത് മാർച്ചോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ സീരീസ് തീരുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടോ എസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടാൻ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള എക്സാം തന്നിരിക്കും കേട്ടോ ഡോണ്ട് വരി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്താ നോക്ക് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നോക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറയുന്ന റോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ പറയുന്ന റോളർ ഞാൻ ഇതിനെ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ അപ്പർ റോളർ എന്ന് പറയാം ഇതിനെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നു സെക്കൻഡ് റോളർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് റോളർ എന്ന് പറഞ്ഞോ മുകളിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് റോളർ എന്ന് പറഞ്ഞോ ഫസ്റ്റ് റോളർ എന്ന് പറഞ്ഞോ താഴുള്ളതിനെ സെക്കൻഡ് റോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അപ്പർ റോളർ താഴുള്ളതിനെ വേറെ വല്ല റോളർ ലോവർ റോളറോ എന്താണ് പറഞ്ഞോ അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഓക്കെ ശരി അപ്പോ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് റോളേഴ്സിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോളർ ആരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് ഈ റോളർ എന്ന് പറയുന്ന ആരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്ക് ഇവനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പോയിന്റ്സിൽ എന്തുണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോ ഇവിടെ നോക്ക് ഇതെന്നോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഇത് പോയിന്റ് ഡി ആണ് ബി ആണ് സി ആണ് എ ആണ് അപ്പോ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എന്താണ് മക്കളെ ഇതാ ഇതിന്റെ കണ്ടോ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാ ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ അതേപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതാ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം കേട്ടോ ഇതാ ഇവിടെ അതേപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാ പിന്നെ ഈ ആംഗിൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരച്ചല്ലോ റെഡി അല്ലേ ആദ്യം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഈ അപ്പർ റോളർ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഞാൻ അപ്പർ റോളറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഞാൻ അപ്പർ റോളറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു കേട്ടോ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാണേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പർ റോളറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ അപ്പർ റോളർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എത്ര ഡിഗ്രി ചരിവിലായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഈ അപ്പർ റോളർ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം
കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്ലെയിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനും അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയും ഈ പറയുന്ന ലൈനും ഈ പറഞ്ഞ വെയ്റ്റും തമ്മിൽ ലാംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇതാ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദീസ് ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ബിക്കോസ് ഇവിടെ നോക്കൂ നോക്ക് കാരണം എന്താ ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ചരിവിലായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റോളർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ചരിവിലായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ചരിവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരലി ഒരു വര ഇതാ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ചു അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ചു ദാറ്റ് ആംഗിൾ വിൽ ബി തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു റോളറിൽ ഏതൊക്കെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആ റോളറിന്റെ സ്വന്തം വെയിറ്റ് ആ റോളറിന്റെ സ്വന്തം വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഭരത്രാജ് ഓക്കെ ഞാൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോ സ്വന്തം വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണോ ഇനി എന്താ സംഭവം നോക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഈ പോയിന്റ് സി ആണ് ഈ പോയിന്റ് എ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിലും എന്തുണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ എ ആൻഡ് ആർ സി ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ സോ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആർ എയും ആർ സിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നറിയാവോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല റിസോൾവിംഗ് ദ ഫോഴ്സസ് റിസോൾവിംഗ് ദ ഫോഴ്സസ് പാരലൽ ടു ദ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ റിസോൾവിംഗ് ദ ഫോഴ്സസ് പാരലൽ ടു ദ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ അതായത് ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് പാരലൽ സോറി ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോഴ്സസ് റിസോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ക്യൂവിന് ആദ്യം ആർ സി ആദ്യം റിസോൾവ് ചെയ്യാം ആർ സി റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂവിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആർ സി റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ വരിക ആർ സി എന്ന് പറയാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആർ സിനെ ആർ സി എന്ന് തന്നെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ ക്യൂവിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒറിജോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒറിജോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്താ കിട്ടുക അപ്പൊ കണ്ട് ഇവിടെ നോക്ക് ആരോ താഴോട്ടാ അപ്പൊ ഇവനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കിടത്തുന്ന സമയത്ത് ആരോ അങ്ങോട്ടാ അപ്പൊ നെഗറ്റീവിലോട്ടാ അപ്പൊ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് എന്ത് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈൻ കമ്പോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തേർട്ടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണേ ഓക്കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തേർട്ടി ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആർ സി കണ്ടുപിടിക്കാം അശ്വിൻ കൃഷ്ണ ഏത് വേണമെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പർ വേണമെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാം താഴെയുള്ളത് വേണമെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ അശ്വിൻ കൃഷ്ണ ടി എപ്പോഴും അപ്പർ ചെയ്ത് അപ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ലോവറിൽ വരുന്നതാ നല്ലത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കാരണം മോളിൽ നിന്നുള്ള ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 വരാൻ പറ്റും അത് താഴെ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കാര്യമില്ലല്ലോ താഴെ നിന്ന് ചെയ്ത് കാര്യമില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോളിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ അപ്പറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് നല്ലത് അത് ഫസ്റ്റ് ഇതെടുക്കുക സെക്കൻഡ് ഇതെടുക്കുക തേർഡ് ഇതെടുക്കുക അതാ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അതാ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് അതിപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകും ഓക്കെ എപ്പോഴും അത് സൂക്ഷി അതാ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദാറ്റ്സ് ദ ബെറ്റർ വേ അത് ദാറ്റ്സ് ദ പ്രോപ്പർ വേ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എന്താ ആർ സി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ സി എങ്ങ
അടുത്ത് കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹൊറിസോൺ ആർ സി ഹൊറിസോണിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഹൊറിസോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്ത് അടുത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ആരുണ്ട് ആർ എ ഉണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുക വെർട്ടിക്കൽ റിസോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ ആർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓൾറെഡി വെർട്ടിക്കൽ ആണല്ലോ ആ എങ്ങനെ ഹെഡിങ് കൂടെ എഴുതിയേക്കാം റിസോൾവിംഗ് റിസോൾവിംഗ് ദ ഫോഴ്സസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ അതായത് ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുക ഇതാണല്ലോ ഇൻക്ലൈൻ സോറി ആ ഇതാണല്ലോ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിലാണ് സോറി ഇൻക്ലൈ ആർ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വെർട്ടിക്കൽ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആർ എ എഴുതുക ആർ എ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന വെയിറ്റ് ദ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ താഴോട്ടായിരിക്കൂലേ പോകുന്നത് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് എത്രയാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോ ആംഗിൾ ഇവിടെയാ ഇവിടെ ആ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ കോസ് കമ്പോണൻ്റ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ആകും പോസിറ്റീവ് ആകും അപ്പോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തേർട്ടി എന്നാകും അപ്പൊ ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുക ഉത്തരം കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീ സോറി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആർ എയും കിട്ടി ആർ എയും കിട്ടി ആർ സിയും കിട്ടി റെഡി അല്ലേ ആർ എയും ആർ സിയും കിട്ടിയില്ലേ ക്ലിയർ ക്ലിയർ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു റോളർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു റോളർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാ ആർ ഡി ആർ സി ആർ ബി ഇനി അശ്വിൻ കൃഷ്ണയുടെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് വരാം അശ്വിൻ കൃഷ്ണ ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ മുകളിൽ അപ്പറുള്ള ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആർ സി കണ്ടുപിടിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട അപ്പോ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആർ ബിയും ആർ ഡിയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആർ ബിയും ആർ ഡിയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് ആരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ആർ സി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഹായ് മിസ്റ്റർ എഞ്ചിനീയർ ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു പഠി പൊളിച്ചു പഠിക്ക് ഓക്കെ ലോക്കി നാളെ മാത്സ് അല്ലേ എക്സാം നാളെ മാത്സ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ മെക്കാനിക്സ് എക്സാം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി വരുന്നുണ്ടല്ലോ പഠിച്ചോളൂ ഓക്കെ ശരിയടാ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് റോളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാ സെക്കൻഡ് റോളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെയിം പരിപാടി തന്നെയാടാ നമുക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എന്താ ഇറ്റ്സ് ഓൺ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇംഗ്ലൻഡ് ആണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ലൈൻ ഡോട്ടർ ലൈൻ വരയ്ക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരയ്ക്കും അതായത് ഇംഗ്ലണ്ട് പ്ലെയിന് പാരലി ഡോട്ടർ ലൈൻ വരയ്ക്കും അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടും ഡോട്ടർ ലൈൻ വരയ്ക്കും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ അപ്പോ ഈ ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ലൈൻ കൂടെ എന്ത് വരുന്നത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് കൂടാതെ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ആർ ബി വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട അതേപോലെ ഇവിടെ ആർ ഡി വരുന്നതും ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെയാണ് കാരണം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാം കണ്ടോ ആർ ഡി കണ്ടോ അതായത് കറക്റ്റ് ഇവന് അതായത് സ്വന്തം വെയിറ്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആർ ഡി വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതേപോലെ അല്ലെ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ വെയിറ്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആര് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ ഡി വരച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട അതേപോലെ നോക്ക് ഇതാ കണ്ടോ ഇവന് ഈ പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ടാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത് ആർ സി വന്നിരിക്കുന്നത് ആർ സി വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ അല്ലെ ഇവിടെ വരച്ചത് ഇതാ ആർ സി വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാ ആർ സി കണ്ടോ മനസ്സിലായോ ജസ്റ
ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഹൊറിസോണിലെ റിസോൾവ് ചെയ്താലോ ഹൊറിസോണിലെ റിസോൾവ് ചെയ്താലോ ആരൊക്കെ ഹൊറിസോണിലെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം യെസ് ആർ ഡി എ ഹൊറിസോണിലെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ആർ ഡി എ ഹൊറിസോണിലെ റിസോൾവ് ചെയ്തൂടെ ആർ സി ഹൊറിസോണലിലാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ റിസോൾവ് ചെയ്താലോ ശരി ആദ്യം നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ആർ ഡിനെ ഹൊറിസോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ഡി ആർ ഡി എന്താണ് ആ ഇത് കോസ് കമ്പോണൻ്റ് അപ്പൊ എന്താ കോസ് ആർ ഡി കോസ് തേർട്ടി ആർ ഡി കോസ് തേർട്ടി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് ഇവനെ ഇതാ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇതാ ആർ സി ആർ സി അല്ലേ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുക അല്ലേ അവൻ നമ്മുടെ ഹൊറിസോണിൽ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുക ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ സോ ന്യൂട്ടൺ കൊടുക്കണ്ട മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ അവൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൊറിസോണിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ എന്താ ആ ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സോ ആ അത് മാത്രല്ല ഇവൻ താഴോട്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ റെഡി അല്ലേ റെഡി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ആർ ഡിനെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആർ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ആർ ഡിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആർ ഡി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ ആർ ഡിയുടെ കൂടെ ആർ ഡി കോസ് തേർട്ടി ആർ ഡി കോസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇത്രയും ടേംസിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടുവിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ എല്ലാം എന്താ പോവും മൈനസ് ഒക്കെ പ്ലസ് ആയി പോവും അപ്പൊ എന്താ ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തേർട്ടി എന്നാകും അപ്പൊ ആർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ആ ആർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താവും കോസ് തേർട്ടി എന്നാകും അപ്പോ ആർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ നേരത്തെ ചോദിച്ചാരായിരുന്നു അശ്വിൻ കൃഷ്ണ അശ്വിൻ കൃഷ്ണ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ആർ സി കിട്ടിയത് ആർ സി കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ആർ സി ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എത്രയാ ടു ഫിഫ്റ്റി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാ നല്ലത് അതാണ് കറക്റ്റ് വേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും താഴെ എന്നൊക്കെ എടുക്കും ചില കുട്ടികൾ ഇടയ്ക്ക് എന്നൊക്കെ എടുത്തളയും അങ്ങനെ എടുക്കരുത് മുകളിൽ നിന്നേ എടുക്കാവൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച് ഒരു പത്ത് ബോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പത്ത് ബോൾ മുകളിൽ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സൈഡ് സൈഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതല്ലേ മനസ്സിലാ താഴെ നിന്നാണ് മുകളിൽ പോകുന്നത് മനസ്സിലാ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ആർ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മളിവിടെ ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചു മറന്നു പോയല്ലോ ആർ എ കണ്ടുപിടിച്ചു ആർ സി കണ്ടുപിടിച്ചു ആർ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ആ അടുത്ത ആരെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വേറെ ഒരു പരിപാടിയില്ല നമുക്ക് ആർ ബി ഇവനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വേർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ആർ ബി വേർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ആ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കാണിച്ചു തരുമെന്ന് ബിബി റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അയാളെ കാണിച്ചു തരാം അയാളെ ഇപ്പോഴല്ല 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 ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ
perpendicularly alengi vertical in the no resolve and bono. Okay, I'm gonna angle. Okay, I'm gonna angle. R B nam can do it. Up okay. You have the force and then resolve. You have to vertically act in the force and RB. So, RB is the same. RB is the same. And this is the vertically we are acting. Yes, we have to weight acting. We have to weight and vertically resolve. So, we have to angle minus 500 cos 30. Minus 500 cos 30. Clear? Minus 500 cos 30. Clear? Clear, right? This is what we are doing. This is RD. This is RD. This is RD. Vertically resolve. Then so, RD is sin 13. RD minus RD is sin 13. Minus RD is sin 13. Clear, right? Minus RD is sin 30. Okay? Ready? That is equal to then, 0. Up and there are RB and RB is equal to and there are the even my L and they are equal to Nipur to Kunduana. Up and the RB is equal to and the 500 cos 30 minus sorry minus L plus RD. Sin 30. Clear? No? Angane, 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 RB is equal to namal, 500 cos 30 plus RD. We have already contributed to that. 577.35. 577.35 sin 30. Okay. Aba RB is equal to. RB is equal to. And there you go. This cardinal, you will calculate it. You will calculate it. 721.68 Newton. 721.68 Newton. Yes, this is the right answer. And this is the right answer. RA is RB is RC is RD is RA. This is the right answer. You will get full mark. Ah, nitro content. Couple. Aditya Rajesh 721.51. Ah, that's a very difference. I'm going to calculate it. I'm going to calculate it. 721.51 is correct answer. I'm going to calculate it. 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 Okay, ready? Couple 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 in the Sambona Barnera. Second module, cup number already corrected on the series legation number stop is the stop a pause is the friction which it a pause is the other than a couple where nothing at a means second module last topic and a couple where another okay couple and the Varanathia should value a topic up. E value topic and the Varanada e marathon with the Kitir Compatia Sadan Allah. I'm going to go to the next one. 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 I'm going to the next one. I'm the 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 if you have already pitched the case, you can see that 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 Clear it in the Okay, now we have a couple of people who are not Okay, we have a couple Don't worry. Get up. We have a couple of Okay, done. Share a couple of friction. This is the end of the 
ഓക്കെ അപ്പോ ആർ ബി കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ബി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോടാ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ആർ എ കണ്ടുപിടിച്ചു ആർ ബി കണ്ടുപിടിച്ചു ആർ സി കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻഡ് ആർ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൊമെന്റ്സ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കപ്പിൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മൊമെന്റ്സ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ആ ഗസ്റ്റ് 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 ആ എന്നാ പിന്നെ ഗസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഏകവും ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഏകവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഞാനും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഓക്കെ നൈട്രോ കണ്ടൻ മനസ്സിലായി ഓക്കെ വരൂ 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 കമൺ 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 കണ്ടില്ലേടാസ് എന്റെ പുതിയ പൂച്ചക്കുട്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ടു കണ്ടില്ലേ ഒരു പേർഷ്യൻ കാറ്റിനെ കിട്ടി ഗൈസ് അയ്യോ ഈ പേർഷ്യൻ കാറ്റ് ഈ പേർഷ്യൻ കാറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ഇതിന്റെ രണ്ട് കണ്ണും രണ്ട് കളറാണ് പണ്ട് ഡാർക്ക് സീരീസ് ഡാർക്ക് സീരീസ് കണ്ടപ്പോ തൊട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് കണ്ണുള്ള ഡാർക്ക് സീരീസിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് കണ്ണുള്ള രണ്ട് കണ്ണുള്ള ഒരാളുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ലേഡി രണ്ട് കണ്ണുള്ള ലേഡി അപ്പോ അത് തൊട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് കണ്ണുള്ളത് ഭയങ്കര രണ്ട് കണ്ണിൽ രണ്ട് കളറുള്ള ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൈസ് ഓക്കെ എന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ ബണ്ണി മുയൽ കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പേരിട്ടതാ ബണ്ണി കൊള്ളാവോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാതെ എങ്ങനെയാ ഓക്കെ സോ ഒരു ക്യൂട് പേർഷ്യൻ ഡോൾഫേസ് കിറ്റൻ നിങ്ങൾ കണ്ണ് കാണാവോ ഓടാ ആ കണ്ണ് കാണാവോ നല്ല രസല്ലേ ഒരു കണ്ണ് ബ്ലൂവും ഒരു കണ്ണ് ഗ്രീനും അടിപൊളിയല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ലൈവിലും നമ്മുടെ കൂടെയും എല്ലാം ഇവനും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റ് ഇഷ്ടമാണോ ക്യൂട്ടല്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാ എൻ്റെ അയ്യപ്പേൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണോ ആവോ ഒന്ന് മാറിക്കേ റെഡിയല്ലേ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അവനവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ നേരത്തെ എന്താന്ന് പറയാ നേരത്തെ ഇത് സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഡോർ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നേ ഇവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്റ്റുഡിയോക്ക് എന്ത് പറയാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ തണുപ്പത്തിരിക്കും എ സി ഇരിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ സ്റ്റുഡിയോക്ക് പുറത്തിരുന്ന് കരച്ചിലൂടെ കരച്ചില് സ്റ്റുഡിയോക്ക് എന്ത് പറയാൻ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഈ ചില ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കാൻ കൈയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അകത്തൂടെ കയറ്റുന്നത് പക്ഷെ കയറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയതാ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എന്നാൽ പിന്നെ നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്ന് ഹായ് ബായ് ഓക്കെ ശരിയടാ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ റെഡി അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാരിഗ്നൻസ് തിയറം ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ വാരിഗ്നൻസ് തിയറം ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് ഓക്കെ വാരിഗ്നൻസ് തിയറം ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സാധനം ചോദിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഫുൾ പെർസെന്റേജിന്റെ കണക്കാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ്
ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വാരിഗ്നൻസ് തീറം പഠിക്കാതെ പോകരുത് വാരിഗ്നൻസ് തീറം ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് ഇനി ഈ തീ തീറം ചോദ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ പഠിക്കണം അപ്പൊ വാരിഗ്നൻസ് തിയറം ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വാരിഗ്നൻസ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് അബൌട്ട് എനി ആക്സിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണന്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആക്സിസ് അതായത് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് അബൌട്ട് എനി ആക്സിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണന്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആക്സിസ് ഈ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അറിയാമോ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലിയർ അപ്പോ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മൊമെന്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് അബൌട്ട് എനി ആക്സിസ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഉണ്ട് വെച്ചോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻഡു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സ് ഇൻഡു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണന്റ് അബൌട്ട് ദ ആക്സിസ് അതായത് ഈ ഫോഴ്സിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ആണ് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോഴ്സിന്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എഫ് വണ്ണിന്റെ എഫ് വൺ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ഡി വൺ ആയിരിക്കും എഫ് ടു ഇന്റെ എഫ് ടു ഡി ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇൻ ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അറിയാവോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സം ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് വൺ ഡി വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു ഡി ടു ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വാരിഗ്നൻസ് തിയറം ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വാരിഗ്നൻസ് തിയറം റെഡി ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് വാരിഗ്നൻസ് തിയറം റെഡി ആയില്ലേ റെഡി ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കിയാലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ യൂസിംഗ് വാരിഗ്നൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ബൈ യൂസിംഗ് സോറി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക ബൈ യൂസിംഗ് വാരിഗ്നൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ വാരിഗ്നൻസ് തിയറ അപ്പോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാരിഗ്നൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ വാരിഗ്നൻസ് തിയറം വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ പരിപാടികൾ തന്നെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരേണ്ട കാര്യമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളുമല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ ഇനി ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കയറി കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ ലൈവിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അത് കണ്ടു തന്നെ വരണം ഓക്കെ കാരണം അത് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അത് കണ്ടു തന്നെ വരിക ഓക്കെ അല്ല ഇടയ്ക്ക് മാത്രം കണ്ടിട്ട് പോകരുത് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം കാണാൻ ശ്രമിക്കണം ഇടയ്ക്ക് മാത്രം കാണരുത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വാരിഗ്നൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മാത്രം കണ്ട് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വാരിഗ്നൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വാരിഗ്നൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മാത്രം കണ്
സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വേറെ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ ഈ ഫോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ആക്സിലോട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എക്സ് ആക്സിലോട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ റിസോൾവ് ചെയ്യുക റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സമയമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ ഒരു ഫോഴ്സസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക വേണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം അറിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഓക്കെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലി റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഹൊറിസോണ്ടലി റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോ ആദ്യം തേർട്ടി ന്യൂട്ടണെ ഞാൻ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ആദ്യം തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ആണല്ലോ തേർട്ടി അപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി എന്താണ് തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാടാ ആ ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പോവാം ഓക്കെ അപ്പോ എന്താ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടിയോ സിക്സ്റ്റിയോ ആരെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ എന്താ ഈ സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടണിനെ ഹൊറിസോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടനെ ഹൊറിസോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ വരിക സിക്സ്റ്റി കോസ് ടെൻ എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി കോസ് ടെൻ ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ അല്ലെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ആര് ചെയ്യാം യെസ് ഇവനെ ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ചെയ്യാം ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൊറിസോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാ ഫോർട്ടി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പക്ഷേ മൈനസ് ആണ് കാരണം എന്താ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് സോ ഇവനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കിടത്തുമ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് സോ ഫോർട്ടി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടനെ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൊറിസോണിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി കോസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി കോസ് സിക്സ്റ്റി മനസ്സിലായോടാ മനസ്സിലായോ 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 റെഡി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കാൽക്കുലേറ്റിൽ ചെയ്യുക ഉത്തരം കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ സിഗ്മ എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ചെയ്യുക സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ റിസോൾവ് ചെയ്യുക അറിയാലോ പ്ലസ് മൈനസ് ചെയ്യണം അറിയാലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ആണ് മൈനസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ മൈനസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ അല്ലേ ശരി ചെയ്തോ വേണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ശരി ഇടാം അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നോക്ക് നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യുക വെർട്ടിക്കൽ റിസോൾവ് ചെയ്യുക തേർട്ടി ന്യൂട്ടൻ വെർട്ടിക്കൽ റിസോൾവ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൻ വെർട്ടിക്കൽ റിസോൾവ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൻ വെർട്ടിക്കൽ റിസോൾവ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര സമയം ചെയ്തു വന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് മക്കളെ അതിന് ഒന്നും അത് നമുക്ക് അത് ചെയ്തു തരേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ് സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം റിസൾട്ട് എന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം റിസൾട്ട് എന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടി അറിഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ സിഗ്മ എഫ് എക്സും സിഗ്മ എഫ് വൈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്റെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് വൈ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആണോടാ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് വൈ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് എന്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാ ഇത് രണ
അതിനുശേഷം ഏതാ കോഡ്രൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതൊക്കെ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞതാ ഏതാ കോഡ്രൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതാ കോഡ്രൻ കോഡ്രൻ ഫൈൻ കോഡ്രൻ കോഡ്രൻ ഏതാ ഫോർത്ത് കോഡ്രൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് കിട്ടി കിട്ടുന്നത് ഫോർത്ത് കോഡ്രൻ ആണ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള കേസും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ക്ലിയർ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റെ ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ തീറ്റ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ അല്ലേ അങ്ങനെ തീറ്റ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് സോ തീറ്റ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ശരി അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിസൾട്ടന്റ് കിട്ടി റിസൾട്ടന്റിന്റെ ആംഗിളും കിട്ടി റിസൾട്ടന്റിന്റെ ആംഗിളും കിട്ടി റെഡി ആണോ റെഡി ആണോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ ഇത്രയും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ ഫോർ സിസ്റ്റം യൂസിങ് വാരിംഗ് മീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റിസൾട്ടന്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞുതരാം നോക്ക് നമുക്കറിയാലോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണെന്നുള്ള കേസ് അറിയാലോ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ എവിടെയാണ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റ് അപ്പൊ ഇതല്ലോ ഇതാണല്ലോ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് വിത്ത് ഹൊറിസോണൽ ആണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് വിത്ത് ഹൊറിസോണൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് തീറ്റ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ശരിയാണോ മക്കളെ ശരിയാണോ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റി ക്വസ്റ്റിൻ വാ ക്വസ്റ്റിൻ വാ അപ്പോ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് എന്താ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ഈ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ സോ ഫൈവ് മീറ്റർ കൂടി ഇതാണ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മൊമെന്റ് ആണ് മൊമെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ മൊമെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് ഒ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് കേട്ടോ കാരണം മൊമെന്റ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് ഒ അല്ലെ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് ഒ അതാണ് എം ഒ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതെന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ മൊമെന്റ് എം ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സർ ഇവിടെ നോക്കി കേടാം മക്കളെ നോക്ക് ഇവിടെ റിസൾട്ട് ആണ് റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഈ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് കമ്പോണന്റ് ഏതാണ് നോക്കണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ വാരിഗ്നസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ റിസൾട്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാം എന്താ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ കോസ് തീറ്റ ആർ കോസ് തീറ്റ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആർ സൈൻ തീറ്റ അല്ലെ സോ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന റിസൾട്ടിന്റെ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സൈൻ തീറ്റ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോ
ഓക്കേ അപ്പോ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മൊത്തം ഫോഴ്സിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ട് റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക മക്കളെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക റിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക ദാ ഇങ്ങോട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തു അപ്പം മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഒ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്താ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഫോഴ്സ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയുള്ള പരിപാടി സെറ്റ് അല്ലേ ആ ഫൈവ് ഇടാ ഫൈവ് 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 തന്നെ ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതാ ക്വസ്റ്റിനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് മീറ്റർ അത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഫൈവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫാത്തിമ ഫൈവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ആണോ റെഡി അല്ലേ 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 ഓക്കെ അടുത്തോട്ട് പോട്ടെ ഈ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ തിയറം ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തും ഈ പ്രോബ്ലം പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചേക്കാം എഴുതിക്കോളാം കേട്ടോ എന്നാ മക്കളെ അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലാണ് അല്ലെ അതെ ആ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലേക്കാണ് മൊഡ്യൂൾ ടു 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 സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് മൊഡ്യൂളിലോട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ റെഡി റെഡി അല്ലേ അപ്പോ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അപ്പൊ നമ്മള് ഗൈസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ ഏകദേശം റെഡി ആട്ടോ ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ സെറ്റ് ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ സെറ്റ് ആണോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ സെറ്റ് ആണോ പറയുക 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 ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ സെറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡിലോട്ട് പോകാം സെക്കൻഡ് മോഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രിക്ഷൻ വെച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ ലാഡർ ഫ്രിക്ഷൻ ദെൻ കപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സബ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ മെയിൻ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ടഫ് 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 പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ ടഫ് മോഡ്യൂൾ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുക കാരണം എന്താ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഫുൾ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ളൂ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ സെറ്റ് ആണ് പക്ഷെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് മറ്റേ കപ്പിൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും സെക്കൻഡ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ആദ്യമാണ് പക്ഷെ എളുപ്പമുള്ള മോഡ്യൂളാണ് എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഫ്രിക്ഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സിമ്പിളാണ് മറ്റേത് കുറെ ഇരുന്ന് എഴുതണം ഏത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ റിസോൾവ് ചെയ്ത് പക്ഷെ എങ്ങാനും പ്ലസ് വൺ മൈനസ് മാറിപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന കേസാണ് ഫുൾ പോവും ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ഓക്കെ എല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ എന്നാലും ഫ്രിക്ഷൻ കുറവോടെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ പഠിക്കാം ഫ്രിക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എ ബോഡി ഓഫ് എ വെയ്റ്റ് നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ റബ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ മക്കളെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഫ്രിക്ഷൻ്റെയും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അത് വേണമെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന റെഫർ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളും സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ പകുതി വരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് അതിന് കൂടാതെ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ നോട്ട്സും നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാ നോട്ട്സും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ
ओके ओके ना सेट ओके अपो ए बॉडी ऑफ वेट 90 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन determine the coefficient of friction if a horizontal force of 63 newton just cause the body to slide over the horizontal plane that is where one illa ivada kandupidikkan vendu enda coefficient of friction kandupidikka nalla ullu coefficient of friction kandupidikka cheriya problem ata kunju problem okay ningal just manasilakkan vendi ittada coefficient of friction kandupidikka appo nokike appo the body the weight etra 90 newton aanu ore rough horizontal surface aanu kaanichirikkunnathu ore rough horizontal surface aanu ओके अब डिटरमिन द कोइफिशन ऑफ फ्रिक्शन डिटरमिन द कोइफिशन ऑफ फ्रिक्शन ओके डिटरमिन द कोइफिशन ऑफ फ्रिक्शन इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 63 न्यूटन जस्ट कॉज द बॉडी टू स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन ओके अब എന്താ സംഭവം ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു 63 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു 63 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കേ അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ആണല്ലോ അതിൽ സംശയമല്ലല്ലോ ഈ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇത് റഫ് ഹോറിസോണൽ സർഫസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബോഡി ഒരു ഒരു സാധനം ഒരു സർഫസിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ സോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ എഴുതാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് യെസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദിസ് വൺ ഈസ് എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എന്ന് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഈക്വൽ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് ഈക്വൽ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എസ് മ്യൂ ആർ എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ സോ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ആർ എൻ ആണ് മ്യൂ ആർ എൻ ഓക്കെ ആണോ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈ മ്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ റെഡി ക്ലിയർ ആണോ റെഡി അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു സർഫസിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ ഫ്രിക്ഷ അതേ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അതേ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണിക്കും ആ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണേ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് പക്ഷെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂ ആർ എന്ന് പറയുന്നതും അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ എൻ എന്ന് എഴുതാം സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ എൻ എന്ന് കൂടെ എഴുതാമോ ഇനി കൂടാതെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുറത്ത് എഴുതല്ലേ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ മ്യൂ ആർ എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബൈ ആർ എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ അ
ഓക്കെ ഓക്കെ ഡൺ അപ്പൊ അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പഠിക്കുക 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 ഓക്കെ അപ്പോ എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഇസ് റിക്വേർഡ് ജസ്റ്റ് ടു മൂവ് എ ബോഡി അപ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അതായത് ചരിഞ്ഞൊരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ആ പ്ലെയിനിൽ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് 200 ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഈസ് റിക്വേർഡ് ഓക്കെ വെൻ ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് പാരൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ വെൻ ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഇസ് മേ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അതായത് പ്ലെയിൻ അതായത് ഈ ആ പറയുന്ന ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു പിന്നെ കൂട്ടി ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആക്കി അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ദ ഫോഴ്സ് റിക്വേർഡ് അഗെയിൻ അപ്ലൈഡ് പാരൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഇസ് ഫോൺ ടു ബി ടു തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്താ ഫോഴ്സ് കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പോ എത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മതി ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മതി അല്ലേ കയറി പോവാൻ പക്ഷെ ഞാൻ വീണ് കൂട്ടിയ സമയത്ത് എന്താ ടു തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ വേണം കയറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അല്ലേ ഫൈൻ ദ അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റഫ് ഫിഗർ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കേസ് ആണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് കേസ് ആണുള്ളത് സോ ഓരോ കേസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് കേസിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ആണ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആ വെയിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങോട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് അല്ലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വെയിറ്റ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാ പുഷ് ചെയ്ത് നമ്മളെ മുകളിലോട്ട് കേറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ അത് ചരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോ ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ വൺ എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ വേർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാ വേർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുക ഓക്കെ വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ദൈവം വേണേൽ ഹോർജോണിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിസോൾവിംഗ് റിസോൾവിംഗ് വേർട്ടിക്കലി റിസോൾവിംഗ് വേർട്ടിക്കലി വേർട്ടിക്കലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു വേർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ആർ എൻ വൺ അപ്പൊ ആർ എൻ വൺ ആർ എൻ വൺ അടുത്ത ആരാണുള്ളത് യെസ് ഇവനെ വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ മൈനസ് ഡബ്ല്യു കാരണം താഴോട്ടല്ലേ അപ്പൊ മൈനസ് ഡബ്ല്യു കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കാരണം എന്താ ഈ പറയുന്ന മൈനസ് കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഡബ്ല്യു കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും സോ ഡബ്ല്യു കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ വൺ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ വൺ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസോൾവിംഗ് ദ ടേംസ് അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിസോൾവിംഗ് ദ ടേംസ് സോറി ടേംസ് അല്ല റിസോൾവിംഗ് റിസോൾവിംഗ് ദ ഫോഴ്സസ് along the inclined plane allengil horizontally inclined plane allengil horizontally clear aano inclined plane allengil horizontally okay ini sradhikya da ivu sradhikya da ivide horizontally povana force endu parayya etraya 200 newton alle 200 newton appo ini 200 newton undu koodade endanu The opposite is our frictional force. And then, then, mu r n1 is not. Right? Mu r n1. Clear? Okay. Okay. So, what is the result of the hor
minus w cos 15 is equal to 0. Clear on? Then, this 200 is equal to 0. This is the sign. Then, mu w cos 15 is equal to 0. Then, this is the sign. 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 W and the other common at the day. W and the other common at the day. I'm going to W common at the day. W into mu cos 15 plus. And ah, cos 15 is sin 15. Le. Sorry guys, it's a very mistake with you. Okay. Now, look at that. That's not the same. This W is the horizontal result. Then, cos is the same. Sin is the same. Then, W is sin 15. Equal to 0. Then, 200 minus mu. R and 1 in the same way. Yes, W cos 15 would occur. W cos 15 minus W sin 15 equal to 0. 200 is equal to, you know, my laptop minus agum. Sorry, sin mar plus agum. Mu cos, mu W cos 15, cos 15 plus W. Sin 15. Okay. But 200 is equal to. Rende salati nende iga. W ne common at dika. W ne common at dika na samayte. You will get W ne common at dika mol. Mu cos 15 plus sin 15. Ende kitam. Ida equation two. This is equation two. Clear ano? Ano ba dito nate? Ini arthan da baray nade. Namara second case sa. Second case sa na baray ibanda na. Okay, Ravi lagi, Ravi lagi ingat je sila. Ini le ratri yang food je sila. Ini ucik ingat je sila. Muda ni food je ikat deh. Lagi beri kau ni, pati ni agresif mani. Muda, muda mani curi kuda lagi. Nek kandi kuda ke pon ni cawar kau lagi. Nal full agresif. Ravi le muda ni mani ni le. Ibu de full ni perlu deh erdu. Ada error fix aja erdu. Ini le ratri ada tiada. Ini ratri ada tiada. Ini pinnya rehabi le mai, mana mana mungkin rehabi le kado orang kau mai kau aja orang nak kahiy. Angan rehabi le kado itu pun mai kau mai di cuman. Apa sahaja dah. Kita muda ni mana ni ada. Di atas ni ada yang malah ada food deh je tidak. Sini tu ya. Yang mana yang beri pikir. Okay, adat. Ba, adat tu kaya. Adat tu kesan tu barai. Adat tu kesan tu barai. Bo, nama kita 15 degree. Adik ini jadi 20 degree. Nale. Tapi 20 degree ada nama kita angle tu barai ya. Apa 20 degree angle la force itu barang ini 230 newton ada. Snaim beri beri. Nairte inda kiano cedah deh. Nairte ibu deh inda kiano cedah deh. Ati pola tenne cehiga. Inda cehiga first one itu barang ini deh. Resolving vertically. Resolving. Resolving vertically. Yang ni amala vertically resolve iga. Nok. R n two. Alai. R n two. Okay, that's the question. This is the question that you can solve vertically. Then, minus w cos 20 degree. That is equal to 0. Then, rn2 is the question. w cos 20 degree. That is equal to 0. Then, rn2 is the question. w cos 20 degree. Clear? Clear? Rn2 is equal to w cos 20 degree. Ready? 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 What is the question? अर्थात् वाले ना डेट इस रिसोल्विंग रिसोल्विंग डी फोर्सेस अलोंग रिसोल्विंग डी फोर्सेस अलोंग डी इनक्लाइन प्लेन रिसोल्विंग डी फोर्सेस अलोंग डी इनक्लाइन प्लेन रिसोल्विंग डी फोर्सेस अलोंग डी इनक्लाइन प्लेन इनक्लाइन प्लेन इन दी का फोर्सेस ने रिसोल्व ए का तो लाना अर्थात् परिवारी ना वाले ना क्लियर � Horizontal resolve ini kan orang. Apa horizontal resolve ini? Bahasa adi yang horizontal orang ni ada 230 newton ni le. Apa 230? Ada yang ni al. 
മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേടാ ഓക്കെ അപ്പോ നോക്ക് ടു തേർട്ടി അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതാ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ മൈനസ് മ്യൂ ആർ എൻ ടു മ്യൂ ആർ എൻ ടു മ്യൂ ആർ എൻ ടു അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാ ഈ വെയിറ്റിനെ ഹൊറിസോണലി റിസോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ ഡബ്ല്യു സൈൻ ട്വന്റി അപ്പൊ മൈനസ് ഡബ്ല്യു സൈൻ ട്വന്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ഡബ്ല്യു സൈൻ ട്വന്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടു തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതെ വേണ്ട ടു തേർട്ടി മൈനസ് മ്യൂ ആർ എൻ ടു നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചോ എത്രയാ ഡബ്ല്യു കോസ് ട്വന്റി ഡബ്ല്യു കോസ് ട്വന്റി മൈനസ് ഡബ്ല്യു സൈൻ ട്വന്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാ ഇവന്മാരൊക്കെ അപ്പുറത്തു കൊണ്ടോ അപ്പോ മ്യൂ ഡബ്ല്യു കോസ് ട്വന്റി മൈനസ് ഡബ്ല്യു സൈൻ ട്വന്റി അപ്പോ ടു തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു കോമൺ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ കോസ് ട്വന്റി മൈനസ് സൈൻ ട്വന്റി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡിങ് ഡിവൈഡിങ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ബൈ ടു അതായത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എവിടെ പോയി ആ അപ്പൊ എന്താ എൽ എച്ച് എസ് സെപ്പറേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആർ എച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോ ത്രീയുടെ എൽ എച്ച് എസ് എന്താണ് ടു തേർട്ടി ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തേർട്ടി ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത ആർ എച്ച് എസ് ഡബ്ല്യു ഇൻഡു ഡബ്ല്യു ഇൻഡു മ്യൂ കോസ് ട്വന്റി മൈനസ് സൈൻ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഇൻഡു മ്യൂ കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെ അതെ മ്യൂ കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലെ സോറി പ്ലസ് ആ പ്ലസ് എന്താണ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ആണേ ഓക്കെ പ്ലസ് ആണേ ഓക്കെ ഡാ ഓക്കെ ഡൺ ഓക്കെ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പറയൂ ഇനി ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ ഈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ ടു തേർട്ടി ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മ്യൂ കോസ് ട്വന്റി പ്ലസ് സൈൻ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ റെഡി ആണോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മ്യൂ കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് sin 15 that is equal to mu cos 20 plus sin 20 clear aano da clear aano appo ee 1.5 endu eega so 1.15 endu eega agathottu multiply eega appo 1.15 mu cos 15 plus 1.15 sin 15 is equal to mu cos 20 plus sin 20 clear aano ക്ലിയർ ആണോ റെഡി അല്ലേ ഇനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക 
കോസ് വരുന്ന ടേംസ് ഒക്കെ എൽ എച്ച് എസ് കൊണ്ടുപോകാം സൈൻ വരുന്ന ടേംസ് ആർ എച്ച് എസ് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ കോസ് വരുന്ന ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എച്ച് എസ് ആരാ ഉള്ള വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മ്യൂ കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്താരാ ദ സോറി ഇവനാ ഇത്ര അതിനെ പ്ലസ് മ്യൂ കോസ് ട്വന്റി അല്ലേ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ എന്താ മൈനസ് മ്യൂ കോസ് ട്വന്റി മ്യൂ കോസ് കോസ് ട്വന്റി മ്യൂ കോസ് ട്വന്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സോറി 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 ആർ എച്ച് എസ് ഉള്ള ടേംസിനെ ആദ്യം എഴുതാനുള്ള ആർ എച്ച് എസ് ഉള്ള ആരാ സൈൻ ട്വന്റി അല്ലേ അപ്പൊ സൈൻ ട്വന്റി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാം വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ എന്താ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ഡാ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം മ്യൂവിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ മ്യൂവിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂവിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആരുള്ള വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് കോസ് ട്വന്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ട്വന്റി മൈനസ് ആണേ സൈൻ ട്വന്റി മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലേ മ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സൈൻ ട്വന്റി മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് കോസ് ട്വന്റി എന്ന് എഴുതുക മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുക ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക എൽ എച്ച് എസ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുക ആർ എച്ച് എസ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സെവൻ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സെവൻ കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സെവൻ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ പക്ഷെ നമുക്ക് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയോ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ മാത്രം പോരാ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി കണ്ടുപിടിക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എങ്ങനെയാ ഇതാ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്ക് നോൺ ആണ് വെയിറ്റ് മാത്രം അറിയില്ല സോ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ എഴുതിക്കോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഫ്രം ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ടു ഇക്വേഷൻ ടു ഞാൻ എടുത്തു തരുവാണേ ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇൻഡു എന്താ ഇവിടെ 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 ആ മ്യൂ കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാ മ്യൂ കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇതിൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ So, W is equal to 200 divided by mu യുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക മ്യൂയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സെവൻ കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നയൻ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ നയൻ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ റെഡി റെഡി ആണോ അപ്പോ ഡബ്ല്യു നിങ്ങൾ കിട്ടി ഓക്കെ സോ മക്കളെ ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള
ओके सो फिफ्टी पेसेंट चो चांस प्रॉब्लम अलग मॉडल प्रॉब्लम चो चांस उठो मनसोड मनसो क्लियर आटबॉक्स पर क्लियर आोपीलो ओके सो कोईफिष्ट फ्रिक्षन पर म्यू आय कौन नेक्स्ट टॉपिक लाडर फ्रिक्षन आ नेक्स्ट टॉपिक लाडर फ्रिक्ष पढ़ो 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 सो नेक्स्ट टॉपिक लाडर फ्रिक्ष लाडर फ्रिक्षन रू प्रॉब्लम इन मारत सोपो कम याडी वाले डीटेल पढ़िप क्यों या मारतोणिशन तरू अलग साक्षन ओके अलग साक्षन कम ऐसी अब पेट समय बुद्धिमुट ओके सो सब्सक्रैब नारेमेंट वी सू अब यूसफुम सो इतव चानल वरा वाले उपकार सो नि पढ़ो सो रु प्रॉब्लम कूड़े रू प्रॉब्लम पढ़ो सो स्टार्ट सो लाडर फ्रिक्ष प्रॉब्लम ईर प्रॉब्लम पढ़ा लाडर फ्रिक्ष सैटी पक्षे कूड़े वे प्रॉब्लम चोदी साधन आयोजन वे क्वस्टन कूड़ी इटेंट अब पढ़ा ओके सो यूनिफोम लाडर फाइव मीटर लोंग वे टू फिफ्टी न्यूट प्लेस अगेन्स्ट स्मूत वेर्टिकल वो With its lower end two meter from the wall, the coefficient of friction between the ladder and the floor is 0.25. Show that ladder will remain in equilibrium in this position. Okay. This question I am asking you. Sir, did you? That is a uniform ladder. And the ladder and the length of the five meter long. And the weight of the ladder is 250 newton. And okay, we have vertical wall. I have placed it. That is, that its lower end two meter from the wall. The coefficient of friction, the coefficient of friction between the ladder and the floor is 0.25. Coefficient of friction between the ladder and floor is 0.25. Show that ladder will remain in equilibrium in this position. Clear or no? Okay. अबो, नमले देंदा चेंज डा, नमले आधी फिगर वाली क्या? नमले आधी वॉल आ ग्राउंड वाली क्या? तो वॉल आ ग्राउंड जी टी एक्स रूम या स्टूडेंट एंजीयरी शो अब निन्े डिपेंडी एंजीयरी तापर एंजीयरी तापर शरीय ओके शापर्य मेरी तापर्य शरीय अब रिफ्ट गो फोर इन मनस पे पढ़ी एंजीयरी न जोल ओके पक्षे अूडियो ओके सुरी पढ़ी मनसा मे 
ശ്രമവും വേണം മനസ്സ് മാത്രം പോരാ എഫേർട്ട് എടുക്കണം ശ്രമിക്കണം ശ്രമിക്കാനുള്ള മനസ്സും കൂടെ വേണം കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തോട്ട് പോയാലോ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണേ ഓക്കെ രണ്ട് പക്ഷേ ഗില്ലടി ഓക്കെ അപ്പോ നോക്കിയേ നമുക്ക് ഇതാ ഇത് വോളാണ് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇത് വോളാണിത് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് മക്കളെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലാഡറിനെ ഇങ്ങനെ ലാഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ ഏണി ഓക്കെ ഏണി പിടിക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ ലാഡറിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോ ലാഡർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണേ ലാഡർ വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാഡറിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെന്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇതിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ ഇതല്ലേ സെന്റർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാ ഈ സെന്റർ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നടാ ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ കാരണം ലാഡറിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണോ സോ മൊത്ത ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൊത്ത ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഡറിന് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്ത ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് സോ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എത്രയാ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്ലിയർ ആണോ ടാ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ റെഡിയല്ലേ അപ്പോ ലാഡറിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുവാണേ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുവാണേ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എ എന്നെടുത്തു ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ബി എന്നെടുത്തു ലാഡറിന് കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ കോമൺ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ക്ലിയർ ആണോ എ ആണ് ബി ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഏണി ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് ലാഡർ ചരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് എന്തുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ ആർ ഡബ്ല്യു ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബോൾ എന്നാണ് പറയുക ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ ഞാൻ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഡാ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഇതിവിടെ നോക്കിക്കേ വേറൊരു സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ സ്മൂത്ത് വെർട്ടിക്കൽ വോൾ വിത്ത് ഇറ്റ് സ്ലോവർ ആൻഡ് ടു മീറ്റർ അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ടു മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ടു മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കണം മക്കളെ ഇതാ ഇതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര മീറ്ററാ this this will be 1 meter and this will be another 1 meter clear aano clear aano da ningalku okay so ingotulla reaction ennu parayunnathu adhaayathu ingotulla reaction idu ennu parayunnathu 
ഫ്ലോർ അല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലോർ അല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ഫ്ലോർ എന്ന് തന്നെ പഠിച്ചോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വോളാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ ആണ് വോളും ഫ്ലോറും വോളും ഫ്ലോറും അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലോർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഏണി ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന് മുകളിലോട്ട് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ ആർ എഫ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ ആർ എഫ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ദിസ് മോണിസ് ആർ എഫ് എല്ലാ ലാഡറിന്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ലാഡറിന്റെ കേസിലും ഓട്ടോമോട്ടിക് എന്ത് സിയാസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് എൻജോയ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അടിപൊളിയല്ലടാ Take it and enjoy it. But there is a great deal. Okay. So, the reaction of the floor is RF. What is RF? What is RF? The reaction of the floor is RF. Is it clear? Is it clear? Clear, 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 clear. So, what is RF? Okay, that's it. Ready? പിന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചോ എന്തായാലും ആവശ്യം വരുന്ന സാധനം ഈ ബി സി എത്രയാ ബി സിയും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചോ അടാ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഇത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് അല്ലേ ഇത് ബേസ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ബൈ യൂസിംഗ് ബൈ ദോറസ് തീരം കണ്ടുപിടിക്കും ബൈ യൂസിംഗ് ബൈ ദോറസ് തീരം ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സി സ്ക്വയർ അതായത് ഹൈപ്പോർട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്താണ് ബേസ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സി ഇ സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എത്രയാ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് ടു സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ബി സി ഇ സി ഈക്വൽ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാടാ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ കൂടാതെ ഒരു സാധനം കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇതാ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മ്യൂ എത്രയാ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഷോ ദാറ്റ് ലാഡർ വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ അതായത് ഈ പൊസിഷനിൽ ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ലാഡറിന്റെ കേസില് ലാഡറിന്റെ കേസിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലാഡറിന്റെ കേസിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊക്കെയാന്ന് അറിയാവോ ഒന്ന് എന്താ സമ്മോ Sum of horizontal force എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കണം സം ഓഫ് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കണം സം ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കണം കൂടാതെ സം ഓഫ് ദ മൊമെന്റ്സ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ലാഡർ ലാഡർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ റെഡി അല്ലേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എഫ് എച്ച് ഒ സിഗ്മ എഫ് ബി ഒ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ലാഡറിന്റെ കേസിൽ മീൻസ് സാധാരണ ലാഡറിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷോ ദാറ്റ് ലാഡർ വിൽ റിമെയിൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പോ ഈ കേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ആദ്യം സിഗ്മ എഫ് വി സൈഡ് കേറ്റ് വേണേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഡൺ നോക്കൂ സിഗ്മ എഫ് വി സിഗ്മ എഫ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിഗ്മ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ ഇതെന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ
ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് പറയുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക ഓക്കെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മ്യൂ ആർ എൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂ ആർ എൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോ സോറി മീൻസ് ഓക്കെ ആ ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ കണ്ടോ ദാ ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ നമ്മൾ ലാഡർ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആർ എൻ മീൻസ് റിയാക്ഷൻ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാ മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാ അതായത് സിഗ്മ എം ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എം ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണേ ഞാൻ എടുക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണേ സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടേക്കിംഗ് മൊമെന്റ്സ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് ബി ടേക്കിംഗ് taking moments about point b taking moments about point b ini sradhikkuga moments edukkan povunu moments edukkan povunu sigma m is equal to okay ini oro oro force ne moments okay sradhikkam r of inde moment engane edukkam that is force into perpendicular distance aanallo angane aanengil r of ennu parayna force okay ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൊമെന്റ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് ബി ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു നിട്ടുന്നത് മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കാൻ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെങ്ങോട്ടാ കറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഫാക്ടർ ആണ് ഞാൻ ഈ ഇതിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടാ കറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്നിട്ട് എടുക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ മനസ്സിലാക്കുക മൊമെന്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞുതരാം നോക്ക് ഈ പോയിന്റ് അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് ആണ് മൊമെന്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഇവിടെ ഒരു അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പിയാണ് അല്ലെ കമ്പാണ് ഇതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ഈ കമ്പിന്റെ ഈ ഒരു അറ്റത്ത് ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അപ്പൊ ഇവൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് പോസിറ്റീവ് എടുത്താൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് പോസിറ്റീവ് എടുത്താൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ത് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് എടുക്കുക സി സി ഡബ്ല്യു കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക മൊമെന്റ്സിൽ മൊമെന്റ്സിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കേസാണ് ഓക്കെ ഡൺ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൊമെന്റ് എടുക്കുന്നു മൊമെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ആണല്ലോ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ കറങ്ങുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഇനി ഫോഴ്സ് ഇൻഡു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ എഫ് അല്ലേ ഇവന്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു മീറ്റർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന്റെ മൊമെന്റ് എത്രയാടാ ആർ എഫ് ഇൻഡു ടു ഇനി അടുത്ത് അടുത്ത ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട
ഇനി ഈ ലാഡറിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പറയാം ഈ ലാഡറിൽ ഈ ലാഡറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് കയറി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാഡർ എന്ത് ചെയ്യും ലാഡർ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിലോട്ട് പോകും ഇവൻ താഴോട്ട് വരും ശരിയാണോ അല്ലയോ ലാഡർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ലാഡറിൽ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ കയറുമ്പോൾ ലാഡർ ഇങ്ങനെ ചരിയാറില്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാ ചെരിയില്ലേ അപ്പോ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും താഴോട്ട് പോകും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ ഇവന്റെ മോഷൻ ഇങ്ങോട്ടാകുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ എഫ് ആർ എഫ് ആണ് അതേപോലെ ഇവൻ താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ഡബ്ല്യു ആർ ഡബ്ല്യു ആണ് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ മ്യൂ ആർ എൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് എന്താ കോയിഫിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ടു റിയാക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് മി എഫ് ആർ എഫ് അതേപോലെ ഈ ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഈ ഏണിയുടെ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുകളിൽ മ്യൂ ഡബ്ല്യു ആർ ഡബ്ല്യു ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ ഇനി ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്താ സംഭവം ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലേടാ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലേ കാരണം ഈ ഫ്രിക്ഷൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ള ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ഇവിടെ കൂടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇവനെ ഇവിടെ പിടിച്ചേർത്താൻ പറ്റുക ഏണി ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോകാണ്ട് പിടിച്ചേർത്താൻ പറ്റുക അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് പോകരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോളിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഓക്കെ ആ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആർ ഡബ്ല്യു അല്ലേ ഈ ആർ ഡബ്ല്യു റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോളിനെ ഞാൻ എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോളിനെ ഞാൻ എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അത് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലേടാ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോളിനെ ഞാൻ എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്ക് ഇതാ ഈ പോയിന്റ് നല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എന്താ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എഫ് ഇൻറ്റു എന്താണ് എഫ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എഫ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എഫ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എഫ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് വൺ ഇസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഈ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക സോറി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നോക്കിക്കേ ഈ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എഫ് എന്ന് ആക്ട് എടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോൾ ആർ ഡബ്ല്യു ആണ് ഇടാ പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ എന്ത് എടുത്തു എഫ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് കൊടുക്കുക അത് മൈനസ് എഫ് ഇൻറ്റു അതിന് ശേഷം അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ബി സി എത്രയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോ സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ആർ എഫ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് അതായത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ആർ എഫ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ടു
into 2 minus 250 into 1. Okay, I'm going to f is equal to 250 into 2 minus 250 into 1 divided by 4.58 and the so that is equal to in the area 54.54.58 newton negative so our f in the way another ending a candidate 54.58 newton negative you would okay you would the force of the reaction force of the f under 54.58 newton la but she even in a good idea limiting frictional force in the way 62.5 newton la a po number of force in the way another is less than and down a limiting Frictional limiting frictional force in the brain. Okay, so F in the brain and then yes, 54.54.58 is less than and then limiting friction. 62.5. 62.5. So, even okay, frictional force in the brain, F in the brain that is less than limiting frictional force. I don't know. So, the so the ladder will remain in equilibrium. Ladder will. Remain in equilibrium. Ladder will remain in remain in equilibrium. Clear or no? Ladder will remain in equilibrium. Clear? Ready? Le? Ready? Ready? Okay. Done. Push it. Last question is the last question. The last question is the last question. The last question is the last question. The last question Okay. Okay. A uniform ladder 6 meter long weighing 300 Newton is resting against a wall with which it makes 30 degree. Okay. Question mark in the summit in the end. Visualize it. Get off. Visualize it. Clear. A uniform ladder 6 meter long weighing 300 Newton is resting against a wall with which it makes 30 degree. A man weighing 6750 Newton climbs up the ladder. At what position along the ladder from the bottom end does the ladder slip? The coefficient of friction for both the wall and the ground with the ladder is 0 0.2. It's very simple actually. Enganan parnera. Enganan parnera. No ku. One wall under. One wall under. This wall under under. One ladder engan achchi dikino. Wall. Wall ladder engan achchi dikino. Top. Wall ladder engan achchi dikino. In the end of the day, the length is 6 meters long, weighing 300 Newton. So, the weight mark is weight and the weight of 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 the Okay. Okay. Now, okay. so, over length of the six meter, right? so, three meter, three meter, and length of the clear, right? Clear, right? So, the angle of the thirty degree, which it makes thirty degree. So, the angle of the right? This angle is thirty degree. This angle is. 30 degree, 30 degree will angle on a angle on a ladder which you can clear on a clay. Okay, but he angle on the right on a 90 degree on the carriello. I'm going to angle on the ericum 60 degree on the carriello. Are you, 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 are you
പ്രോബ്ലം നോക്ക് എ യൂണിഫോം ലാഡർ സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് വെയിങ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ വോൾ വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതായത് വോളുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി കേട്ടോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇത് എന്ന് പറയാൻ നയന്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയാൻ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കേട്ടോ മാറി എടുക്കരുതേ സി പ്രോഗ്രാം തരാം ഉറപ്പായിട്ട് തരിക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ഒരു സീരീസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം സാർ തന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ ഡേയ്സ് ആണ് സാർ തന്ന ഡേറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു സാർ ടൂ ഡേയ്സ് ആണ് ഡേറ്റ് തന്നിരുന്നത് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആക്ച്വലി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതാണ് പ്രശ്നം പറ്റിപ്പോയത് എന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് സി പ്രോഗ്രാം പോലുള്ള സബ്ജക്ട് കിട്ടും ഒരു ഒരുപാട് ആളെ ആൾക്കാർ കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേണ്ടേ അത് കിട്ടുന്നില്ലടാ അതാ കുറവ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചു പേര് ലിസ്റ്റിലുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ സീരിയസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ തൊട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയ റിവിഷൻ വരാം കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട അഞ്ച് മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കും നിങ്ങളെ സി പ്രോഗ്രാം ഫുൾ മാർക്ക് നേടി തരും ഡോണ്ട് വരി ഓക്കെ ശരിയടാ അപ്പോ ത്രീ മീറ്റർ ആണേ ത്രീ മീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ആണേ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ എ മാൻ വെയിങ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ക്ലൈംസ് ഓഫ് ദ ലാഡർ ഓക്കെ ഇത് ഏണി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണേ ഏണി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണേ വോട്ട് പൊസിഷൻ എലോങ് ദ ലാഡർ ഫ്രം ദ ബോർഡർ എൻ ഡെസ് ദ ലാഡർ സ്ലിപ്സ് അറ്റ് വോട്ട് പൊസിഷൻ എലോങ് ദ ലാഡർ ഫ്രം ദ ബോട്ടം എൻ ഡെസ് ദ ലാഡർ സ്ലിപ്സ് ഏത് പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോഴാണ് ലാഡർ സ്ലിപ്പ് ആകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഏതോ ഒരു പൊസിഷൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് ലാഡർ സ്ലിപ്പ് ആകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുക ഓക്കെ ആ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഞാൻ ഏത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തേ ഈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തേ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പോയിന്റിൽ ആണ് ഇപ്പൊ ആളിരിക്കുന്നത് ആള് നിൽക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഓക്കെ ആ ആള് നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ആ ആളുടെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ആ ആളുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ മാൻ വെയിങ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ക്ലൈംസ് ഓഫ് ദ ലാഡർ അറ്റ് ബോട്ട് പൊസിഷൻ എലോങ് ദ ലാഡർ ഫ്രം ദ ബോട്ടം എൻഡ് ഡെസ് ദ ലാഡർ സ്ലിപ്സ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ആളുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് റെഡി അല്ലേ അപ്പോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തായിട്ട് എടുത്തു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തായിട്ട് എടുത്തതാ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു സോ ഈ പറയുന്ന എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ വോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലടാ ക്ലിയർ അല്ലടാ ക്ലിയർ അല്ലടാ ക്ലിയർ അല്ലടാ ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഒരു ലാഡിന്റെ കേസ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് ഇത് സി ആണ് അത് കൂടാതെ എ ആണ് ബി
മുകളിലോട്ട് മ്യൂ ഡബ്ല്യു ആർ ഡബ്ല്യു അതായത് വോളിന്റെ വോളിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ആണേ അതുപോലെ ഇവിടെ താഴെ ഫ്ലോറിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ എത്രയാ മ്യൂ എഫ് ആർ എഫ് മ്യൂ എഫ് ആർ എഫ് കേട്ടോ ഇത്ര എഴുതിയോ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ സിംപിൾ കാൽക്കുലേഷൻ സിംപിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിംപിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന കേട്ടോ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഇട്ട് വരയ്ക്കുവാണേ ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാം ആയി ഇനി റെഡിയായി ഇനി മ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോയിഫിഷ്യൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോർ ബോത്ത് ദ വോൾ ആൻഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു അതായത് മ്യൂ ഡബ്ല്യുവും മ്യൂ എഫും ഓക്കെ മ്യൂ ഡബ്ല്യുവും മ്യൂ ഡബ്ല്യു മ്യൂ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സോ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ എന്താ എടുക്കേണ്ട സൈൻ എടുക്കേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് അറിയാവോ ഇല്ല ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എത്രയാ സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പൊ ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി ക്ലിയർ ആണോ സിക്സ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി റെഡി അല്ലടാ സിക്സ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി റെഡി ആണോ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇതിൽ ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സസ് ഏതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോഴേ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സസ് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മ്യൂ എഫ് ആർ എഫ് ഒരു ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേടാ അതേപോലെ ഈ ആർ ഡബ്ല്യു ഒരു ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേടാ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആർ എഫ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേടാ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേടാ ആ പിന്നെ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേടാ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ കൂടാതെ ഈ മ്യൂ ഡബ്ല്യു ആർ ഡബ്ല്യു ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേടാ മ്യൂ ഡബ്ല്യു ആർ ഡബ്ല്യു ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേടാ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സും വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സും നിങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് എന്താണ് സിഗ്മ എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കണം സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കണം സിഗ്മ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് സിഗ്മ എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ സിഗ്മ എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ലേ സിഗ്മ എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേടാ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ചേർക്കുക ഇവിടെ 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 യെസ് മ്യൂ എഫ് മ്യൂ എഫ് ആർ എഫ് മ്യൂ എഫ് ആർ എഫ് അങ്
സിഗ്മ എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഹോരി നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെയാടാ നമുക്ക് നാല് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അയ്യോ വെള്ളം തരൂ ഓക്കെ നാല് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാ ആർ എഫ് അപ്പോ ഈ നാല് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം എടുക്കാം അപ്പോ എടുക്കാം ഏതൊക്കെയാ ഫസ്റ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ആർ എഫ് ആർ എഫ് മുകളിലോട്ടാ പോസിറ്റീവാ അപ്പൊ എഴുതിക്കോ ആർ എഫ് അടുത്ത വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആരാടാ മക്കളെ നോക്കിയേ എസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി താഴോട്ടാ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് താഴോട്ടാ മൈനസ് അതേപോലെ മ്യൂ ഡബ്ല്യു ആർ ഡബ്ല്യു മുകളിലോട്ടാ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ എന്താ മൈനസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എന്താണ് മ്യൂ എഫ് ആർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ ആർ എഫ് മൈനസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഈ മ്യൂ എഫ് ആർ എഫ് മ്യൂ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിന്റ് ടു മ്യൂ എഫ് ആർ എഫ് മ്യൂ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ആർ ഡബ്ല്യു ആണ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഫൈവ് ആർ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അല്ലേ ഫൈവ് ആർ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ആണോ ഇല്ല ഇല്ല അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട മ്യൂ ഓഫ് ആർ എഫ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്ന കേസല്ലേ ഇതാ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഏടാ ഈ മ്യൂ എഫ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ മ്യൂ എഫ് ആർ എഫ് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആർ ഡബ്ല്യു അതിനെ കൊടുത്തോ അത് കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ എന്താ ആർ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ കാരണം മ്യൂ എഫ് ആർ എഫ് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മ്യൂ മ്യൂ ഓഫ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആർ ഡബ്ല്യു ആർ ഡബ്ല്യു കൊടുത്താൽ മതി ആർ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എഫ് മൈനസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താടാ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ആർ ഡബ്ല്യു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആർ ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ സോറി ഗീസ് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയി നേരത്തെ ഇതേ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ആർ എഫ് മൈനസ് ആർ എഫ് മൈനസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇനി മ്യൂ ഓഫ് ആർ എഫ് മ്യൂ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് അറിയാം ആർ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ആർ ഡബ്ല്യു എന്നറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആർ ഡബ്ല്യു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആർ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ റെഡി ഓക്കെ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ആർ ഡബ്ല്യു ഇപ്പുറത്തെടുത്തോ
ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ നോക്ക് ആർ എഫ് മൈനസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ ആർ എഫ് മൈനസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് മ്യൂ എഫ് ആർ എഫ് മ്യൂ എഫ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ മ്യൂ എഫ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആർ എഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആർ എഫ് അല്ലേ ോ ഫൈവ് ഓക്കെ ഓക്കെ കിട്ടി ഗോഡ് ഇറ്റ് നോക്കിയടാ നോക്ക് നോക്കി യെസ് നോക്കി എവിടെ നോക്കിയേ നോക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ അത് നോക്കൂ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് അയക്ക നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ആർ എഫ് അല്ലേ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എഫ് അല്ലേ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യം ആർ എഫ് എഴുതാം ഓക്കെ ആർ എഫ് മൈനസ് ആർ എഫ് മൈനസ് എന്താണ് വേറെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പ്ലസ് എന്താ പ്ലസ് എന്താണ് നോക്ക് ഈ മ്യൂ ഡബ്ല്യൂ ആർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നല്ലേ മ്യൂ ഡബ്ല്യൂ ആർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മ്യൂ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ ഡബ്ല്യൂ സോ ഈ മ്യൂ ഡബ്ല്യൂ ആർ ഡബ്ല്യൂവിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം സീറോ പോയിന്റ് ടു ആർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം സീറോ പോയിന്റ് ടു ആർ ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കാം അപ്പൊ പ്ലസ് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആർ ഡബ്ല്യൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ വേർത്തെ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ഈ ഏതാ ഈ മ്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ടു ആർ എഫ് കൊടുത്തു പോയി ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് ടു ആർ എഫ് കൊടുക്കണ്ട ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടുത്തെ മ്യൂ ഡബ്ല്യു ആർ ഡബ്ല്യു അല്ലേ മ്യൂ ഡബ്ല്യു ആർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയും മ്യൂ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ആർ ഡബ്ല്യൂ ആർ ഡബ്ല്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ മ്യൂ ഡബ്ല്യൂ ആർ ഡബ്ല്യൂന് പകരം സീറോ പോയിന്റ് ടു ആർ ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ആർ ഡോ സീറോ പോയിന്റ് ടു ആർ ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന ഏറ്റവും സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ആർ ഡബ്ല്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
5RW minus 750 minus 300 plus and then 0 0.2 0 0.2 RW is equal to 0. And then that's the end of the even okay. 5 or step by one step by step at one 5 RW in the okay. minus 750 minus 300 minus 750 minus 300 add a minus minus 1000 minus 1050 plus 0 0.2 RW is equal to 0. 0 0.2 RW is equal to 0. Now, if the RW in the terms, then the one is 5 RW, then the 0 0.2 RW. Then the other one is add this, because this is positive. Then the 5 RW plus 0 0.2 RW, then the that is 5.2 RW. 5.2 RW minus 5.2 RW minus and the 1050 is equal to 0. Okay. Minus 1050 is equal to 0. This is RW. RW is equal to 1050. RW is equal to 1050 divided by 5.2. That is equal to calculated. Calculate. 2 not 1.92 newton. 2 2 not 1.92 newton. Ready? Ano? Apo sigma f which can do sigma f b can do it. Other than another thing I can do it can other than the sigma m is equal to 0. Sigma m is equal to 0. Clearly, sigma m is equal to 0. Apo, even the end, even okay, yay, very point under b in the very point under. Nyan even the chain for the chain. Nyan a taking moments. About A. Nyan every day. Okay. Okay. Taking moments about point A. Okay. Ye in the bar in the point lay and moments at the end of the point lay. Nyan moments at the kun. Ain the bar in the point lay and the kunu. Moments at the kunu. Okay. Ini in the chia. Okay. Even okay. Moments at the kun. Moments are going to force into perpendicular distance. Okay. But this is the point of the point. Clear? Ready? 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 Okay. Ready? Ready? Okay. Ready? Okay. 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 750 Newton, you know, the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Pariyu, pariyu, pariyu. Okay, I have a force at the moment. That is 750. That is 750. That is 750. Then 300. Okay, then 0.2 RW. And we have a force at the moment. We have a force at the moment. We have a force at the moment. Okay, we have Okay. Okay. Taking moments about point A. Taking moments about point A. Okay. 750. 750 into. Okay. And the perpendicular distance in the rain. 750 is the perpendicular distance in the rain. Okay. 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 Alle 750 in the barayin da. Ida ano lo 750 in the barayin da. Namre weight in the barayya. Apo we are taking moments about point A. Apo point A il nindu mulla even de e force in the perpendicular distance in the barayin idalle. Aad engane gandu udikya. Ningla alu choku. Da. Idin de. Namre adjacent side gandu udikya lada. Adjacent side gandu udikya na mingil. Cos ani. Apen da hypotenuse. Cos angle. Alleda. Apo 750 into 
750 into x cos 60. x आन कल्ड उड़ी कल्ड है, x cos 60. Plus, इए आड़ुत्त, 300 into, इद आनलो, अल्ले, अपप 300 इंदा वरिया, 300 into, इद अंदा वरिन्दा अधु, इद मोत्तम 3 अल्ले, मोत्तम 3 अल्ले, ओके, अपप इंदा, इए डिस्टेंस इंदा, 60 इड़े, adjacent side आनलो, अपप cos आनलो, अपप hypotenuse, 3 cos 60 इंदा वरिया, अपप 300 into, 300 into 3 cos 60. स्रद्धी के नहीं, वेर उन्न इल्ला, इवड़ नोक्कु, sin स्रद्धी चोनम, positive वाने, clockwise आण। इवड़ नोक्कि ये, E point लाण, E point लाण, okay? E point लाण, जाने, E point ला, इन्दा बरया, moment आण इड़िकन्द, अपो, E point ला, इदल जान, force apply इन समेत, एन्दा सम्भविक्या, इद इंगोटा करंगा, clockwise करंगा, clockwise आण करंगा, इंगेल, positive आण, जान, परण्यान वर्को नंटो, अंगने आण, इंगेल, इद positive आण, इद एन्दा वरेंद, positive आण, अपो, इंदे perpendicular distance नंदर, x cos 60 आण, इद force नंदर, 750 newton आण, मूद गायरम सर्दिक्यान Indonesia 0.2RW இதந்த வரையந்தது இங்கோட்ட ஐக்டேன்து அப்பு that means என்தானு 0.2RW 0.2RW இந்த வரையம் ஐக்டேன்து இங்கோட்ட minus and negative அனு so இந்த that is negative இந்த 0.2RW இந்து அயின் perpendicular distance perpendicular distance என்து வரையந்து என்தானு yes this BC is the perpendicular distance இ BC நான் already கண்டுவிட்டுச்சு நின்றுத்திரா 6 sin 60 போ 6 sin 60 6 sin 60 6 sin 60 clear ஆனோ clear ஆனோ clear ஆனோ clear ஆனோ இனி உண்டு இனி அடுத்து என்றா இனி RW RW வர இங்கோட்ட ஐக்டேன்து அப்போ இ சாதனம் இங்கோட்ட ரோட்டேட்டேன் அல்லே அப்போ counter clock வைசா minus அப்போ என்றானு minus RW இனி அன்று perpend force into perpendicular distance இப் force இந்த perpendicular distance என்தானு this one is the perpendicular distance ஐயோ இப்சரியே பட்டு வெட்டிப் போய் இது 6 cos 60 அனை இது 6 cos இது 6 cos 6 cos 60 அனை minus RW 6 into 6 sin 60. Okay, காரணம் நோக்கு இயும் ஒரு சைடன் வரையின் வரையின்து தந்தானு இயும் ஒரு சைடானு காரணம் இப்படு நோக்கு இப்படு 0.2 RW வரையின்து 0.2 RW வரையின்து அன்று perpendicular distance வரையின்தானு அல்லும் சுக்குதா இங்கோட்டில் ஐக்டியின்து சிரதிக்கியா இ 0.2 RW வரையின்து இங்கோட்டில் ஐக்டியின்து கண்டும் முகுள்ளோட்ட ஐக்டியின்து அப்பா அது இந்து perpendicular distance ஆனு அப்பா இப்பா perpendicular distance வரை இதல்லே இதந்த வரை வேங்கனே கண்டுவிடிக்கியா என்ன அர்த்தைப் பார்ítulo overst له 
is equal to 0. Is equal to 0. Clear or Clear. In this term, this is the term. 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 Okay, Ado? Ready, Ado? Plus, minus, which back is one term set. Consider it. One term set. Clear, right? This is the chain. You can directly calculate the chain. So, that's the step. You can do it. 750 into x cos 60 plus. This is the chain. This is 300 into 3 cos 60. Calculate it. You will get 450. You will get 450. That's minus. This is the calculator. Okay? Calculator. This RW is the same as the 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 RW RW is the Sin 60 is equal to 0. Manslayo da? Manslayo? This is the same 750 into x cos 60 plus. This is the term. This is the term. This is the term. Okay? This is the term. This is the term. This is the term. Okay, le. Calculate the same thing. The plus is 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 the Okay, this term just thing and the other E750 into x cos 60 math rate, Baki L calculator cheda alum madi, or if Prashno illa. I'm going to say, but no problem. Okay, okay, up in the illingil in an individual item chega 450 minus itra and the ega calculator chega upon the kit another minus 121.152 the kitum, other pole the minus. Minus the itren garden calculated chamber in the kitten the train and reo 1049.20 that is equal to zero in the kitten. Okay, apo 750 into x cos 60 plus and the other just in the chia is this to the add aiga means 450 minus 121 and then chia 450 minus 121.152. Minus one zero four nine point two zero. Yes. Minus minus seven one nine point three five two negative. Okay, about seven fifty into x cos sixty plus into minus minus L. 719.3521 okay that is equal to 0 that is equal to 0 upper 750 into x cos 60 is equal to 719.352 point, point okay then x and x and x and x and x and x x and 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 x x x cos 60 that is equal to and the aim 719. 719.352 divided by in the 750 750 okay by x cos 16 that is equal to divided in okay and 0 0.352 750 upon 0.95 Ah, that is seven one nine point 
approximation of 1.92 meter okay clear on clear on clear on ready so number in the we bought a problem so it's a lay number in the way about three problems so it's with the problems with any can only in my love to my new okay okay and go in and go around Okay, okay, so Makalay Ningal Kellar Manslayo Manslay in chat box parega, okay? Namal Padichu topics and Nala examine varan impo varan sadi important topics means important topics church and laws. Pinna problems alone discuss edu they model problems examine very some So Namalangane number engineering mechanics in the marathon live Namalangane close a Okay, finish him, boy. So, today, sir, morning, I'm at 10 o'clock. Today, 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 I'm Thank you. Thank you. Thank you, guys. Okay, and all the very best. Okay. So, Nala mechanics are done. Bogona Kutil reward way in there. Nala in Korchukutil, Korchakanitan, mechanics exam. So, allowed on that to exam with a Usha right to participate exam with the reward choding, Chedu and a participoga, okay? Adiola Tedega, Ningalke, Choding, Verna Samet, Utre, Verna Sametum, Ningal NS Medicate, and Nikis and Ashams and Erinu, okay? Adipol then Ningal, Adibulate Ningal exam with them, exam with it in England, Ningal mechanics is adibulate it in England, and the Parangato. You can message me. 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 You can Okay, so Telegram will join each other. Telegram will join each other. Slide Telegram will put the other. So, Addi will add to Patilada. Addi will add to Patile. Nanite, Poi Parishadiga, Nala Mark Nedga. Okay, full mark Nedanam. Okay, so, uh, okay, bye. For four and a uh, four and a hours, Nindavi, Addi Boli, Marathon Live in Shisham. Okay. At the class, we are doing the class. 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 Okay, guys, bye bye. See you. Tada.